Почему бы инженерам подсуждать? А ты говоришь, что система, которая считает, что она считает, что она считает, что а ты это не сидишь у тебя, что мы с тобой хотим? Менеджмент их сонных людей с нами хотим. А то ты мое захотели идти с кем-то, но идти с менеджмент сонных людей с нами это трикисен. А ты я вон давал тарц, чтобы санхуйлесен. У вас это не хомбас тарц, санхуйлесен, что санхуйлесен, 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 санхуй Миришли, что это было, что это чудо, что это было, 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 что я говорю, что я хочу, чтобы ты сказал, что ты не можешь не сказать, 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 что ты не я не знаю, что это за то, 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 что я не знаю, что я делаю, 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 я не знаю, Арчлик, я говорю, сами тестики, ты говоришь, 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 это джендри не слышит, не умбегает. 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 Это джендри а то много отсюда читаем, мы тим бегаем, ты хочешь без совчас? Юрий, мы на тех тех чувствуем, те джентльмены сотки чувств бегают, ты хочешь там яркую? Ты хочешь, чтобы у меня не лет ярчали, у меня не лет хи асотчас сотчас, а то ты не имим салпар тярчан харех ты гад. Ты би унхер не ринг джентльмены сот бети мен хит. Ты хай хай мен кота не мисани у тебя это чилчан. Ты я хочу джентльмены сотка, а то джентльмены тласна, а то ты турим батлак утзигит, кин пасега разу что хат, а то джентльмены ты гем чинтирует мен не лет хи ярк ты гусан. Если вы феминист, то вы не можете сказать, что 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 вы не можете 
Тэтгэрийн чиглэлээр нөгөө юу яаж байгаа судалгаа яаж байгаа тэр талаар ярина гэсэн чинь өө ээж таны сонсох хэвээр юм байна гэдэг хэлжсэн. Тэгэхээр бидний юу хэрэгс сэтгэхгүй болохоор зэрэг тэтгэр гэхээр зэрэг дандаа нэг тийм одоо 40 50 50 нас гарсныхаа дараа бодох хэвээр зүйл гэж бодоод байдаг. А тэгэхээр судалгаагаар ч гэсэн тэгж гардаг юм бэлээ 2010 онд тэр нөгөө сэргэн босолт Европын сэргэн босолт төвчлийн банкнаас ингээд нөгөө нэг тандлын судалгаа хийсэн чинь Монгол хүмүүс нөгөө нэг хүмүүсийн одоо тэр судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн 40-оос илүү хувь нь тэтгэрийн асуудлыг одоо хам төрөөс хамгийн одоо төрийн нөгөө хөрөнгө оролтын хамгийн одоо нэг ачаадлагдал багта асуудал гэж үзсэн. А гэтэл одоо ачаадлагдал хамгийн сайтай яг юу нэмэр гэх хэрэг бид нар юу нэ болсролт илүү мөнгө зарцуулах хэвээр. Угаасаа Монгол хүний сэтгэлээ тийш штэ. Болсролт анхаардаг үрхэт төрийг бол юу тоогт анхаардаггүй. А гэтэл яг ингээд нэг европын судалтаа европын яг ичгэн судалгаатай харьцуулаад үзэх хэрэг эсэргээрэ. Эсэргээрэ ч бүр эсэргээрэ өвшөл тэ. Тэтгэр бол нэлээд одоо чухал асуудалд ордог. А юу болохоор болсруул болохоор арай ч тэр 40% хувь нь хамгийн чухал асуудал гэж үздэггүй. Тэгэхээр энэ манай монголчуудын сэтгэхүй болохоор зэрэг ер нь тэтгэрийн асуудал бол а тодорхой насан төрсөн хойно бодох хэвээр асуудал гэж үзэж байгаа. А гэтэл манай монголын тэтгэрийн тогтолцоо чинь өөрчлөгдөд нэлээд олон жил болж байна л да. 9 онд бид нэр нэрийн дансны тогтолцоо гэдгийг үүсгэсэн. А тэгтээ нэрийн дансны тогтолцоо маань одоо хэрнээ юу хэрэгж чиглээгүй байж байгаа. А тэгэхээр нөгөө 60 оноос өмнө 60 оноос хойш төрсөн хүмүүс нь бүгдээрээ нэрийн дансны тогтолцоонд шилцсэн шүү дээ. А тэгээ 2015 оноос бид нар тэр нэрийн дансны тогтолцоогоороо тэтгэрийн авах хэвээр байдал одоо тэр юуга тэр тогтолцоогоо хойш тулаа 79 оноос хойш төрсөн хүмүүс тэр тогтолцоогоор тэтгэр авах боломжтой. А тэр 60-аас 79 хоногийн хооронд хүмүүс нь болохоор зэрэг өмнөх тогтолцоогоор тэтгэрээ тооцуулж бодуулж авах тийм боломжтой гэд ингээд манай юу маань тогтолцоо маань өөрчлөгдсөн. А тэр тогтолцооны өөрчлөгдсөн гол зарчим нь юу вэ гэхээр зэрэг тэтгэр боддог суур маань тэр чигээр өөрчлөгдсөн. Хөө чинь бид нар болохоор тэтгэрээ бодуулахта ажилласан те 5 жилийн дунд жаарна. Цалинг чинь 5 жилийн дунд жаар бодоод тэгээ тэрнээс тэтгэр чинь тооцдог гэсэн. Одоо болохоор бид нэг шилжиж байгаа системаа нь болохоор таны насан туршдаа цоглуулсан. Одоо шин юу тэтгэрийн дансанд хийсэн нийгмийн даатгалын шимтгэлээр чинь эргээд та өөрөө тэтгэр авах хэвээр. Тэгэхээр зэрэг энэ зарчим маань өөрөө эмхтэй хүнд бол маш халгаатай зарчим. Олон улсад одоо энийг ярьдаг. Ягаад хэр зэрэг эмхтэй хүмүүс бид нар одоо таван өгтөө байлаа гэхэд тий одоо хоёр жил ч юм уу нэг жил ч юм уу тий юу ажлаа юу хөдөлмөр хэлдэггүй. А тэгэхээр тэр хугацааныг нь хугацаанд нь таны орлого чинь байхгүй учраас таны авах тэтгэр ч юм болохоор эмхтэй хүнээс харьцангуй баг болоо явж чинь. А тийм учраас зэрэг бид нар одоо өнөөдөр би энд ирээд энэ төлөг энийг ярьж байгаа даа одоо бас олон хүмүүс бол мэдчихэж болцсонгүй л да. Тэгтээ ер нь бол эмхтэй хүмүүс одоо хинч бай одоо эмхтэй ч эмхтэй байна. Энэ тогтолцоогоо сайн ойлгож эртнээсте одоо юу нийгмийн датгал шимтгэлээ төлж эхэлж байхын зүйм а гэдэг утгаар ярьж байгаа маа. А тэгээд би хэлсэн одоо яг өнөөдөр одоо миний өгч байгаа одоо тодорхой хэмжээний мэдээлэл мэдлэг болохоор зэрэг энэ нэг хоёр энэ бол миний судалгааны ажлын зорилго л да. Судалгааны ажлын зорилго гэдэг энэ зорилго маань өнөөдрийн бас миний тавьж байгаа презентацтай бас одоо нийлж байгаа гэж ойлгож байна. Яг тэр эхлээд болохоор зэрэг бид бид нэр өөрсдөө эмхтэйчүүд бид нэр одоо хүн амын 50 хувь. Гэтэ бид нэр өөрсдөө нөгөө нэг гадуурхагдсан бүл гэж мэддэггүй. Одоо гадуурхагдсан бүл гэж ярьдаг шүү дээ. Тэ нөгөө marginalized group гэж яриад байдаг. Тэр зэрэг яг одоо ингээд нэг судалгаа тэр А зөвлөлийн багны судалгаанд байсан marginalized group-ны эмхтэйчүүд юм ахир зэрэг би энэ чтэ бид шинэ нөх тэгш хэрэгтэй тэ. Юу gender-ийн тэгш байдлаар тогтцсон нийгэмд чи юу marginalized group бэл гэсэн. Гэтэл бид нэр үнэхээр олон одоо энэ олон салбарын асуудал дээр олон асуудал дээр бид нэр marginalized group болох юм бэ? Тэрний нэг нь одоо яг харахгүй бас одоо gender-ийн юу тэтгэрийн тогтолцоонд дээр marginalized group болох мангалт болоод өндөр болцсон байж байгаа. За манай хуучин тогтолт тийм болохоор би ерөөхдөө яах гэсэн хэр зэрэг яг тэтгэрийнхээ одоо энэ тэтгэрийн шинжил дээр gender-ийн нөлөөлөлийг судлах замаар ер нь бол одоо энэ арчилсан төрийн бодлого маань яг энэ marginalized group гадуурхагдсан бүлгүүдийн асуудлыг төрийнхөө бодлогод гэр тусгад гэм бэ? Ягаад тэр бид нар бол нэг социализмаас социализмын үеэс ер нь бол хувь хүний гэхээсээ илүү та одоо социализмын нэг эдэс тэр бид нэг нийгмээр нь хамгаа харна гэж харна гэсэн тийм одоо бодлоготой байсан шүү дээ. Нийт нийт нийгмийн нийт 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 хүмүүстэй энэ бодлого тохирч яхан бол одоо хувь хүний юмыг бол нэг их харддаггүй. А тэгэхээр зэрэг одоо а тийм учраас бид нэг нийгм хийж жижигэн жижигэн бүлгүүд дээр яг энэ тухайн бодлого маань хэр нөлөөлөлтэй байна гэдэг одоо судах тал дээрээ нэлээд юу сул байдаг юм бэлээ. А дээр нь болохоор зэрэг одоо бид нар 2011 онд нөгөө gender-ийн хувь батлагсан gender-ийн тэгш байдлын тухай бол а тэгэхээр хэрэн дээр болохоор зэрэг энэ төрөөс юу авч байгаа бодлогууд за тэгээд хууль эрх зүйн 
жендрийн үнэлгээг хийхдээ өгөн хуулийн төслөд дээр орсон. А гэтэл нөө хууль хилцэх хилцэх явцдаа тэр чинь юу энэ дээр байсан баха. Нийгмийн бодлогын байнгын хооронд дээр энэ бол асрах одоо өртөгтэй хэцүү асуудал тэгээд энэ хуулинд оруулчихсан бол тэгээд бүх хуулиудыг жендэр шинжилгээг нь хийж ич одоо батлах хэрэгтэй болчихно. Тэгээд тасагдсан юм байна. Тийм учраас одоо Монгол одоо Монголын төрийн одоо ямар нэгэн бодлого боловсрал хууль яах юм авцд бол яг ингэж албан ёсоор тийм инсний бүтцэл байхгүй механизм. За тийм хоёр тань болохоор зэрэг бид нэр ерөөхдөө бид нар одоо энэ жендэрийн юм асуудал байна гэдгээ нөлөөлийн мэд замаар одоо эргэлт өөрсдөөтэй одоо нөгөө нэг эмпаверment гэж ярьдаг тийм одоо юу яадаг эмгтээчүүд эмгтээчүүдийг эрх мэдлжүүлэх тэр үст ямар нэгэн байлаар хувь хувь нэмэр оруулах болоо гэж бодож байна. Өц төр манай нэг илтгэгч дээр ярьжсэн одоо бид нэр ингээд төрийн одоо бид нэр ингээд бизнес хийж яхад бид нар дээр тодорхой хэмжээний одоо бэрхшээлүүд байдаг. А тэгээ тэрийг бас төрийн бодлого маань тэр болгон ээлтэй байдаггүй. А тэгээд эмгтээчүүд маань бас яг ингээд нөгөө нэг юу шийдвэр гаргах төвшин дээр бол очихоор зэрэг хэтэчүүд байж байдаг. Тэгээ эмгтээчүүд нь бас өөртөө би юу нэгэд дэмжих тал дээр нэлээд одоо сул талтай байна гэд. Тэр зэг бас энэ бүгдийгээ одоо нэг хамруулаад ер нь энэ чиглэлээр ярихад бол ингээд тохирч чинь ирчих юм байна. За энэ би төрөө ярьсан судалгааны аргачлалт маань болохоор чанарын судалгаа хийсэн. А тэгээ чанарын судалгаа хийхдээ би нэлээд олон одоо 30 гаруй хүнтэй ярьслах хийгээд а тэгээд ер нь гол нэг баримтчгийн баримтчтэй нэлээд анализ хийсэн л та хуулиудаа үтсэн. Яг нэг жендрийн хэ дуран гар хараад ихлэр зэрэг цоорхонууд нь бол нэлээд сайн харагддаг юм байлээ. За би нэгэнт тэтгэрээ ярихж байгаа учраас би уг нь олон улсын тэтгэрийн тогтолцоонс ирэх гэж бодож байсан. Гэтэ одоо шууд юунийхаа Монголынхаа тэтгэрийн тогтолцоог та бүхэнд ерөөхдөө нэг танилцуулчих гэж бодож байна л та. Яг тэгэхээр ингээл тэтгэрийн тогтолцоо ихэр хүмүүс ерөөхдөө нэг их хэцүү юм шиг санагддаг. А тэгээд яг ингээд англилаа ингээд нэг хуваагаад эхлэх юм бол бас их ойлгоход нэг тийм хэцүү тогтолцоо бол биш. Одоо санхүүжилт дээр болохоор зэрэг бид нэр ийм манаас ч нийгмийн дадлын сан гэж байгаа нийгмийн халамжийн сан гэж байж байгаа шүү дээ. Тэгээд нийгмийн халамжийн сангаас болохоор зэрэг тэтгүүд тэтгэмж а энэ чинь бол ерөөхдөө нөгөө нэг нийгмийн хамгаалалтын тор гэж яриад байдаг шүү дээ. Тэрний хин а нийгмийн даатлын сангаас болохоор бид нэрийн өнөөдөр ажил эрхэлж байгаа хүмүүс маань одоо хуваар хөдөлмөрлөж байгаа хүмүүс маань шинтгэл төлөө тэрнээс авдаг юм хоёр сантай байж байгаа. А тэгээд хэрв та 10 10 хүртэл жил нөгөө нэг тэтгэр авах хугацаа ч 10 жил шүү дээ. 10 жил 10 жил ажилласан шинтгэл төлсөн бол та юу аав хувь нэлээсэн тэнд юу тэтгэр аав нь 10 дахь 20 жил та 20 дахь 30 жил юу шинтгэл төлсөн бол та нийгмийн даатгалаас нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэр аав нь гэсэн энийг маань энэ энэ зохицуулж өгдөг юм хэрв та ажиллаагүй 10 жил төрөөгүй байх юм бол халамжийн сангаас халамжийн тэтгэр аав нь гэдэг а тэгээ ер нь бол яг хэцүү хүмүүсийг нь аваад өцгөөмөл харьцаан тийм бас нэг их олон хүн халамжийн сангаас тэтгэр авдаггүй юм байна а тэгээ энэ дээр бол бас би нэг тоогийн харж явахад бол ингээд сүүлийн тоогоо тэгэхээр зэрэг нөгөө эргэж тэтгэрээ юу лээ тэтгэрээ ирээс 2000 оны хооронд нөгөө тэтгэрээ тэтгэрээ нийгмийн даатлын шинтгэлээ төлөөг хүмүүс эргэж төлсөн шүү дээ тэгээд тэр тоонос хамаарал энэ тоо нэлээд багссан болов гэж бодож байгаа. За хамрагталтай нь болохоор зэрэг хэрв та төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа юм уу эсвэл одоо хөдөлмөрийн гэрээтэй байгаа болохоор та нөгөө заавал даатгуулна а хэрв та хуваарын хөдөлмөрлөж байгаа юм уу малчин эсвэл нөгөө албан бус сайхтад ажиллаж байгаа бол өөрөө сайн дураар даатгуулна гэд. А одоо нэг гадаад тоогоо хүмүүс бол сайн дураар даатгуулах хамрагдах бол бүрэн бүрэн боломжтой гэдэг тэр вебсайт дээр нь бас юу байдгийм бэлээ. За тэтгэр тооцдаг аргачлалаараа болохоор зэрэг би төрөө хэлж исэн одоо тэр 99 оны энэ сүүлийн тэтгэрийн тогтолцооны шинжилгээр болохоор бид нэр ин дансдаа болсон. За тэгээ нэр ин дас энэ цалинж ирсэн тэтгэрийн тогтолцоо 2 мөн одоо байгаа хоёр тогтолцоо шүү дээ зэрэг оршиж байгаа. Гэтэл та юу 60 оноос 79 оны оронд төрсөн бол энэ хоёр а тогтолцооны аль нэгээр нь а тэтгэрээ тогтоолгож тооцоолж авах боломжтой. Тэгтээ тэр доотлын тогтолцоогоор болох юм бол таны тэтгэр өрхөдөө цаал авчихсан цалин гэмт чинь дундчаас нэг 20 хуваар тооцогдохоор тооцогдохоор тийм доогор байгаад байгаа. Яг тэгэхээр энэ чинь нөгөө нэг насан туршид чинь төлжээсэн нийгмийн доотлын шинтгэлээр тооцоод ихлэхэр зэрэг их жоохон тоо гардаг юм билээ. За тэгээд юу аль аль нь болохоор зэрэг нөгөө хуваар хэлтэн тогтолцоо гэж ярьдаг. Өнөөдрийн миний төлж байгаа шинтгэлээр өнөөдрийн тэтгэр авч байгаа хүмүүсийн тэтгэрийг төлдөг. А даад доотлын тэр шин тогтолцоогоор болох юм бол бид нэр яванда нэг хоромтлол үсгээд сан үсгээд а тэгээ тэр сан дотор байршуулсан мөнгөнөөс өөрөө өөрөхөө мөнгөг иргэж авна гэсэн. Өнөөдрийн бидний төлж байгаа мөнгөөр өнөөдрийн тэтгэр авагчдын тэтгэрийг тавина гэсэн бол үг биш. Тэгэхээр ийм ийм ялгаатай байгаа энэ систем маань. За тэгэхээр тэтгэрийн шинжилгээ бол ерөөхдөө тэр нэг 94 онд бол бид нэг нийгмийн даатлын шинтгэл төлөөд 
тэгээд нэг нэгмийн одоо тэгээд хитрийн шин тогтолцоо маань бүрдсэн а 90 сонд болохоор зэрэг бид нэр тэр Америкийн хөгжлийн сангийн USAID-ийн тосломжтойгаар юуныхаа системээ өөрчлөлцсөн байж байгаа а тэгээд тэрийг хэсвэр нэрийн дасны тогтолцоо гэсэн а тэгээд энэ тэгээ үйлдэл бид нэр 2021 оны хүртэлх төрийн бодлогыг болсуулсан байж байгаа за энэ төрийн бодлогоор болохоор би хэсэн бэх хэсэг бид нэр тэр хуримтлын тогтолцоо руугаа шилж яванда одоо ааж маажмаар а тэгээд хүмүүсийн маань гэсэн энэ тогтолцоо манд 2000 оны тогтолцоо одоогоор хэрэгжиж эхлээг байгаа 79 оноос хойш төрсөн хүмүүс бол энэ тогтолцоогоор тэтгэртэй гарна гэсэн а 2015 онд тэр шин тогтолцоогоор хүмүүс маань тэтгэрт гарах хэрэгтэй байтал дээд нэг хойшлуулаад 79 болголоо гэсэн а тэгээд энэ 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 2015 онд одоо шин засгийн газар бий болсон шууд нэлээд их тэтгэрийн тогтолцоонд маань нэлээд их параметрийн шинжилгээ гарсан байж байгаа хуучин 5 жилийн таны ажилласан сүлийн 5 жил ч юм уу одоо хамгийн сайн 5 жилийн дунд чаар тэтгэр тогтоодог байсан бол одоо тэтгэр тогтоодог жилийг долон жил болгосон байж байгаа яванда бас 10 жил болгох тийм хитийн төлөвлөгөөтэй билээ а тэгэхээр нөгөө хүмүүс одоо тэтгэрээ авах гээд ойрдож байгаа хүмүүс бол одоо ер нь бол нэг хувиар юулээ нөгөө хуваараа сайн дураа сайн дураа нэг юм дадлан шинтгэлтүүлж байгаа юм бол за би сүлийн 5 жил ихэд дундчаар цалин юу тэтгэрээ тогтоолж шин гэж бодлоггүй энэ маань 10 жил болох болзош гүй гэд тэрэг тооцолт бас одоо шинтгэлээ төлөхөн зүйтэй байх за тэгээд хэрэнтэй гавэлдэд бид нар 2015-2030 шин тэтгэрийн шинжилтийн шин төрийн бодлогыг бодлог гарсан байж байгаа а дээр нь тэ 2015 онд бол юу яасан тэр 7 жил болсноос гадна нэлээд тэр өөрчлөлт орсон гэсэн шүү дээ тэр нь болохоор насыг нэмсэн насыг нэмэхтэй бол бид нар бас гайгүй нэмсэн юм бэлээ 40 жилийн хугацаанд 57 гэдэг чинь тий 40 жилийн хугацаанд одоо эмгэгтэй ч 55 насандаа тэтгэр гарч байгаа шүү дээ тий 50 насандаа болохоор зэрэг нөгөө дөрөв хөтөс дөрөөс илүү хөт төрөөс юм бол 50 50 насандаа гарах боломжтой тэгэхээр 55 насандаа гарах гардаг байсан тэтгэр маань одоо 65 болгож хэрэгтэй ч алгаагүй эмгэгтэй ч аргалгаагүй 65 нас хүртлээ насыг нэмж байгаа тэгэхээр жилд 3 сараар нэмж байгаа тэгэхээр одоо жишээлбэл 2017 онд тэтгэрт гарч байгаа эхтэй хүн болохоор зэрэг 1957 онд төрсөн хүн болохоор 2017 онд тэтгэрт гарна 60 настай да гарна а тэгээд тэр нөгөө тэтгэр авах эрх нь болохоор зэрэг 20 жил тэтгэрт төсөн юу шимтгэл төсөн байх юм бол тэтгэрт гарна гэсэн аль 2018 онд тэтгэрт гарах 58 настай хүн бол 60 настай 3 сартай байх тэтгэрт гарна а тэгтээ бас нөгөө нэг уг нь бол яг ингээд оруулцсан байсан сүүлд нь жоохон нэмэлт оруулаад а тэгээд юу байсан юм бэлээ тэр болцлыг нь өөрчлөгдсөн тэр энэ нь болохоор зэрэг бас нэг юм хэлээгүй юм байна л да тэтгэр маань өөрөө тэтгэр тэтгэр маань тэтгэврийн зарчим маань бол нэг тийм гурван үндсэн зарчим байгаа нэгдүгээрт хүн одоо жишээл шимтгэл төлж байгаа тийм шимтгэл чинь 30% хувь ч юм уу 40% хувь ч юм шимтгэл маань өөрө их одоо хүн төлөх боломжтой тийм одоо манайх чинь 14% хувь нэг хэсэг байж одоо 19% хувь болоо шүү дээ дараад нь болохоор зэг энэ маань өөрөө эргэж бид нарт олж байгаа юу тэтгэр маань өөрөө бас нэлээдгүй хангалттай одоо манайх чинь 45% хуваар тооцдог тооцдог шүү дээ тэтгэрийг. А тэг гурд нь болохоор зэг санга сан маань өөрөө юу тэ найдвартай ажиллаж явах хэрэгтэй sustainability тэ тогтвортой байх хэрэгтэй. Тэгэхээр зэрэг бид нэр хэрв насыг нь нэмчээд нэмчих юм бол санд маань нөлөөтэй боловч хувь хүндээ бол хэцүү шүү дээ. Одоо 55 настай гар настай би тэтгэрт гарна гэж бодсон байж байгаа хүн 65 настай гарна гэдэг бол төвхтэй. А нэгдүгээр нэг талаас хоёр дахь болохоор зэрэг яг төвхтэй гэдэг нь тэр хүний эрүүл мэнд 55 наснд хүн болны эрүүл мэнд бол өөр байж байгаа. Тэгэхээр тэр хүн 55-аас 60 насны хооронд маш тий би энэ хүн хэцүү байх юм бол 10 жил ажиллаад тэтгэрээ нэмээд нэмэр байхгүй шүү дээ. Хэрвээ би энэ юм байгаа хүн бол тэгэхээр зөв нэг боломжийг нь ээж гэсэн сонголтох боломжийг нь ээж гэсэн. Тэгэхээр 20 жил 3 сар ажиллаж тэр хүн ажиллах юм бол юу тийм бодлогыг хангацсан байх юм бол тэр хүн бол 60 настай даа гарч болно. А тийм одоо 2037 онд одоо 1977 онд төрсөн хүн 65 нас өрх юм байна. А хэрвээ энэ хүн би яг 60 настай даа тэтгэрт гарна гэх юм бол тэр нөгөө нэг юу болцсон болохоор зөв 25 жил татгүй шинтгэл төлсөн байх юм байна шүү гээд. 20 жил нь 25 жил болоод төсчих юм гэсэн үг шүү дээ. А тэгээ энэний яг зүгээр цаад одоо нөлөөлнө гэх юм бол тэр хувь хүний авах гэж байгаа тэтгэр багсна. Яг тэгэхээр зэрэг та 65 настай даа настай даа тэтгэрт гарах юм бол таны тэтгэрийг чинь одоо хэдэн жил 7 жилийн дунд чаасан 45 хуваар бодоод за 30 жил ажилласан байх гэж хүлээлтэй. 7 жил юу юугаар бодоод 45 хуваар бодоод тэгэхээр тэрэн дээр нь жилийн 1.5 хувь гэхээр зэрэг 10 жил илүү ажилласан учраас 60 хуваар 
тэтгэрэ бодвол ингэ гэсэн. Үгний сайд төрний цалин дунд цалин таван байсан бол 600 мянган төрний юу 600 мянган төрний тэтгэр би 60 насандаа гарна. А тэгэхээр нөгөө 65 таад гарах юу тэм чинь бол 25 жилээр тогтоно. Тэгэхээр нөгөө нэг 20 жил гэжсэн болчих чинь 25 болчихоор зөв үлдсэн 5 жилд нэмнэд тэр хүн 600 600 биш 540 мянгаар юугаа Тэр нэг ийм ялгаа байгаад байгаа. Тэгэхээр зэрэг хүн хэдийгээр одоо хүнд өөрөнд сонгох боломж байгаа ч гэсэн тэр нь таны иргэд төрч чин тодорхой байдлаар нөлөөлнө гэдэг. За эмгэтэй хүмүүс болохоор зэрэг 17 онд 2016 оронд төрсөн хүн 55 настад 17 онд гарчсан бол 65 настай да хизээ ихээр 57 онд бас ч гэж тэ нэг 40 жилийн хугацаа өгцсөн. Хүмүүс одоо бас нэгээ тооцоолоод ингээ бодох боломж нь байгаа. А тэгтээ би одоо тэнд бол нэг 30 жилийн төрөл бол битсэн гүлдэ яагаад ихээр 70-ын сонос эхлээд бид ч нэг өөрс зэмчилж шүү дээ тий насан туршта төлсөн шимтгэлийн хэмжээгээр юугаа тэтгэрээ тогтоолно гэхээр зэг тэр жил бол хамааралгүй болов яв чинь яг тэр өөр томьёогоор бодогдох гэж байгаас энэ болохоор томьёоны асуудал гэж байгаа. Зөвхөн тэтгэр гээд тэгэхээр зэрэг бид нэр одоо тэтгэрээ тогтолцоо гэрээд хат хангалтгүй гэж юу яха судалгааныхаа яг харуулж байна л да. Тэгтээ ер нь бол бүх бодлого хооронд байв л да та тий. Тэгэхээр тэтгэрийг маань бид нэрийн одоо хөдөлмөр хэлтээс тооцдог. Тэгэхээр өнөөдөр хөдөлмөрийн зах зээл дээр эмгэтэй хүмүүс хөдөлмөрийн зах зээл дээр эмгэтэй юу л тэн жендэр тэнцвэртэй байд тэнцвэртэй байдал байсан тохиолдолд бид нэр тэтгэрийн тэтгэр тэх ма жендэр тэнцвэртэй байдлын талаар ярих хэрэгтэй болж байгаа. А гэтэл хөдөлмөрийн зах зээл дээр эмгэтэй хүний одоо жендэр тэгш байдал тогтохын тулд бид нэр жендэрийн одоо нөгөө нөхөн нөхөн өрчхөн бодлого маань жендэрийн мэдрэмжтэй байх хэвээр. А дээр нь одоо хөдөлмөр хэлтийн бодлого маань жендэрийн мэдрэмжтэй байх хэвээр гэдэг. Энэ хоёр нийлжээж энэ гурав нийлжээж хөдөлмөрийн зах зээл дээр жендэр тэгш байдал бий болно гэдэг. Тэгээ ингээд судлаад үсгэр зэрэг яг хав юу ягаад одоо бид нэр ингээд юу жендэрийн нөхөн өрчхөн жендэр мэдрэмжтэй нөхөн өрчхөн бодлого гэдэг хэр зэрэг юу яриад байна гэдэг хэр зэрэг үнэхээр бид нэр одоо төрөө ярьсан шүү дээ эмгтэйчүүд маань бид нэрийн үүр биш ч гэсэн бид нэр яг харахгүй эмгтэйчүүд одоо тийм нөгөө нэг хүүхдээ асардаг тий хүүхд төрүүлдэг хүүхдээ асардаг тий тэрний хэн их ажлыг одоо өнгөрсөн жилд ихэд 82 мянган хүн хүүхдээ юу хүүхд асарах чөлөөтэй байсан бэлээ тэрнээс эртээчүүд нь хэд байсан бэ гэсэн чи 72 хүн бэлээ. Тэгэхээр зэрэг сүүлийн тэгээд бас нэг хэдэн жилийн дунд чиг авдаг чи ер нэг 100 хүн л 100 эрхтэй хүн л хүүхд асарах чөлөө авдаг юм байна. А би хөдөлмөр хэлтэй хууль хөдөлмөрийн хуулиар болохоор зэрэг бид нар чин юу гурван хүртэл нас гурван нас хүртэл нь цалин хүчл авах хэрэгтэй шүү дээ. А тэгэхээр зэрэг юу тэгэхээр зэрэг тэр хүүхэд асардаг хүүхдээ асардаг энэ асуудлыг бол яхаа бид нар эмгтэй хүний одоо эмгтэй хүний хэдгэл ажил одоо эмгтэй бид нар ч өөртөө бас сонгож хийдэг тий. Тэгэхээр энэ бол гэртээ үнэхээр яг юу ажил хийхгүй гээ. Гэртээ гурван хөхтэй маш сайхан өсгөөд маш сайхан яацсан бол том ажил шүү дээ. Тэр үнэлэгддэггүй боловч яг одоо нийгэмд оруулж байгаа хувь юу тэ нөгөө нэг юу вайлюн болохоор яг атлах ажил байхгүй юу. Тэгэхээр тэр ажлыг бид нар яаж хэрхэн бид нар тэтвэртэй шингэж өгөх вэ? Яа тэр одоо хуучин болохоор зэрэг бид тэр тэрийгэ заавал шингэ тэрийгэ заавал тусахгүйгаар Тэр эмгтэйчүүдийн өнгөө хөдөлмөрийг хүүх тасрах, хөгшөж тасрах энэ гэл үнэхээр эмгтэйчүүд л гэдэг шүү дээ. Манай Монголын тохиолдолд бол эмгтэйчүүд нь төлөө одоохондоо орж эхлэх байгаа тийм. Тэгэхээр за тэрийг хэрхэн шингээх вэ гэдэг нь л судалж үзэх хэрэгтэй юм гэдэг нь судалсан байж байгаа. Яг энэ хүүх тасрааны асуудлаар болохоор зэрэг бид нэг 2 3 эмиг 2 эмиг тэр нэг декретний асуудал байж байгаа. Тэ хоёрт нь болохоор зэрэг яг хүүхдээ хүүх тасрах чөлөө 3 жил төрлөх чөлөө. Ээж нар гэртээ хүүхдээ асраад байх А тэгээ тэр хүүхд асарганд одоо 50 төгрөг өгдөг ч гэдэг юм 50 мянган төгрөгт өгдөлж байгаа шүү дээ халамж бас дээр нь энэ тэр 2017 оны хуулийн шинжилгээр бас нөгөө шинтгэл төлсөн жилийг хүүхд болгоноор 1.5 жилээр нэмж тооцсон гэсэн ийм хуулийг заагдсан байж байгаа. Одоо жишээлбэл би 5 хүүхд гаргасан байлаа гэхэд миний шинтгэл төлсөн жилийг одоо би чинь 10 жил ажиллаад а тэгээд одоо 5 жил нь гэртээ суусан байлаа гэж бодлоо л төвхт ард тийм бол миний жил маань 5 жил маань 1.5 бодлого одоо 7.5 жил болно гэсэн. Тэгэхээр нөгөө 25 жил нөгөө 20 жил бах болцол маань аваа хангагдчих юм гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр хэрэг болохоор зэрэг тэгж оруулж гсэн. Гэтэ тэр хууль бол 2020 оноос хэрэгж нэгэд хойшлолцсон байж байгаа. А ягаад тэр бодлол тэр нөгөө нэг яаж хэрэгжүүлэхтэй нөгөө нэг аргацсан журмаа ол боловсруулахад бас судалгаа тооцоо хэрэгтэй байгаа хэвээр. А тэгээд дээр нь санхүүг асуудал байгаа хэвээр тий. Бэ төсвийн асуудал А тэгээд а гэтэл бидгээр тэр нөгөө нэг ингээд юугаар бодож байгаа ч гэсэн а одоо жилийн нэмж байгаа ч гэсэн а тэгээд төр а тэнд бас шин нэг юу заалт нэмсэн юм бэлээ тэр нөгөө нэг шимтгэлийг болохоор зэрэг ээж нэрийн шимтгэлийг 
50% нь ээж төлөө 50% нь төрөөс төлнө. А гэхдээ тэр төлөвч байгаа тэр бодож байгаа юм нь болохоор цаг хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээгээр. Гэтэл одоо та жилээ 7.5 болгочлоо гэж 5 жил нөгөө 5 хүн төрөөс сүн 5 жил биш. 7.5 болоо гэж бодлоо шүү дээ. тэр бодож байгаа нөгөө цалин гичин суур нь хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээнээс хэр зэрэг тэр гарч байгаа нийт хөрөмлөгдөж байгаа сам маань их жоохон гарна. Ялгаа байхгүй. Тэр зэрэг ерөнхийдөө тэр юм бид нэр одоо эмгтэй хүмүүсийн хувьд болохоор зэрэг тэр бодлого яаж зөвөр ойлгох хэрэгтэй хэр зэрэг тэрнээс өөр арга замууд бол байдаг аа. Жишээлбэл одоо энэ тэр жилийг нь урт болгож ингэ штэ. Одоо 1.5 жилээр гэж хүүх түүхтэр ботхын оронд а зүгээр ер нь болохоор тэр жилийг яг 1.5 биш. А тэгэхээр нь тань тэр бодож байгаа юугаа цалинхаа суурийг юу хөдөлмөр үсний доод хэмжээ биш. Одоо юу гэдэг чинь те улсын хэмжээнд их цалингийн дундчаар авч чад юм уу. Эсвэл тэр хувь хүнийх нь өөрх нь цалингийн дундчаас бодно гэдэг юм уу. Тэгээд усаас төлж байгаа тэр мөнгө нь арай өндөр байх юм бол бид нэр одоо яригдаад байгаа шин шинжлэх болгохтой нийцэж байгаа. Тэгэхээр тэр талаас нь бол одоо бас бид нэр нэлээд нэг энэ бодлого тий одоо юу яах хэвээр бол бодлого харах хэвээр бол гэж бодож байна. За энэ дээр би нэг тэр нөгөө нэг gender lens ашиглаад явахаар зэрэг нэлээд их юм харагддаг гэж ярьжсэн да. Тэгэхэд би одоо энэ нэг нэг зөв жишээ болоод ингэ нэг ялгуулттай заалтууд гэдгийг оруулсан юм л да. Тэгэхээр манад яагаад өнөхөр тэр эмгтэй хүмүүс чинь 82 хүн 82 мянган эмгтэй ээж нар хүмүүстэй харж яхад ягаад энэ долоо далын итгэн хэрэгтэй да аав нар хардгийн бэ гэдгээр хараад бицгэр зэрэг тэр нөгөө нэг бодож байгаа бай гэл ганц жоох юм наад өгцөлтөд хитгэр бодож байгаа суурь нь болохоор зөв хөлмөр үсний доод хэмжээ гэж тэгээ тэрийг андаа өндөрсөх чинь бол эрэгтэй хүмүүс магадгүй гэртээ суугаад хүмүүстэй хараад эхнэр нь ажлаа хийгээд эрэгтэй юм болохоор зэрэг хитгэрэнд нь нөлөөлөхгүй а тэгтээ бас нөгөө нэг тий хүмүүстэй цаг зарцуулаад гэр бүлтэй цаг зарцуулаад ингэж байх боломжтой за тэгсэн чинь одоо бид нэр хэдийгээр ингэж на тэтрийнхээ хуулийн дээр ингээд 1.5 жил гэдэг эмгтэйчүүдийг нөгөө хүүхдтэй ээж нар хүүхдтэй харах боломжийг ингээд дэмжиж байгаа бодлого явуулж байгаа юм шиг боловч яг ингээд хуулиуд аваад өсгөх зэтэ тутрын бас нэг жоохон зөвчлөлтөнтэй тий одоо би нэг дэмжигөө хуулийн заалтууд байна л да жишээл тэр хүүхд асрах асамж юм хүүхд асрах тэтгэмж асуулаар аваад үлдсэн чинь их их олон хүүхдтэй нөгөө өртлөгсөн их эцэгт тэтгэмж олох тухай хууль гээд 17 нэшин хууль үлээ тэгээд тэр хуулиар нөгөө нэг ээж нар 50 мянган төрөг өгдөг Гэтэл тэр хуулийн дээр ягаад заатсан байна хэр зэрэг юу байсан? Зөвхөн нөгөө ээж нартаг юм гэдсэн. Гэтэл тэгээд хэрэв зэ тэр хөдөлмөрийн хуулийн дээр ээж аавын альн ч хүүхдээ асрах хэрэгтэй гэж бичсэн байгаа бол тэр заалт маань энтэй зогцох хэвээр шүү дээ. Гэтэл энэ нэг зөвхөн ээжтэй нөгөө нэг ээж төгтөг аав нар төгтөгдөг. Хэрэв зэ аав нар төгт заалт нэг хэр зэрэг ээж нь асварсан юм уу? Эсвэл хүүхдээ тэр нэг осгож асран хамгаалахаас татгалцсан тохиолдолд аав нэг юм гэдсэн. Хамгийн гол нөгөө ээж нар татгалцсан энтэр гэд одоо хилж байгаа үг хэлдэг нь чистлэг хөтлөх хэцүү байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зэг нэг тэгцсэн тэгцсэн тийм заалт ээж л. За тэр бол дараах нь болохоор зэг нийгмийн даатлын сангаас олгох тэтгэв тэтгэмжийн хуулийн дотор нь бас зөрүүтэй заалт байж байж л. Ягаад гэхээр зэрэг юу ягаад гэн ямар заалт байгаа вэ гэхээр зэрэг нөгөө юунаас засгаас төсвөөс нөгөө шимтгэлийн төлнөөс 50% нь ээж 50 ээжийн 50% нь а тэгээд нөгөө нэг төрөөс 50% нь гэсэн. Тэрэн дээр бас их гээд зацсан л. Их эцэг гээд зааг. Тэгэхээр зэрэг ерөөхдөө тэр ээж аавл гэж заагаад байгаа бол ээж л гэж заагаад байгаа бол аав нар одоо юу гэж хаагаад байна шүү дээ. А тийм бол тийм нэг хоёр залт байгаа. За дараагийн нэг юутай зөрүүтэй залт гэсэн чинь одоо бид нэр болохоор зэрэг энэ манай тогтолцоо чи өөрөө болохоор тэр заавал даатлын тогтолцоо а тэр сайн дүрийн даатлын тогтолцоо гэдэг ингээд тогтолцоо маань ингээд өөрөө ингээд ус маань өөрөө тогтолцоо хийгээд хөчлөө шүү дээ. А тэгээд надад бол жишээлбэл би хувиар хөдөлмөрлөж байгаа хүмүүс бол над сонголт байхгүй. Яг тэр надад ажил эрхлэгч ажил олгоч байхгүй би өөрөө төрийн зааж өгсөн бодлогын дагуу би мөнгө төл мөнгө нийгмийн даатлын шинтлэл төлөө явж байна. Гэтэл яг ингээд нөгөө хүүхдээ төрүүлээд их төрүүлэх болохоор зэг тайхан 12 сарын туршид нөгөө шинтгэлээ төлсөн байх хэвээр. А тэгээд танд одоо юу жирэмсний тэтгэмж 4 сарын хугацаанд өгнөгээд тэгэхээр зэг нөгөө нэг заавал даатгал даатгал хамрагч хүмүүс нь болохоор 100 хувиар бодож өгдөг. А юу сайн дөрөн даатгалаар өгсөн нь 70 хувиар гэв. Тэр зэрэг тэр болгон нь болохоор бид нэр яаж харж байгааг хэлсэн. Өө би чинь нөгөө ажил олгож байхгүй би арай баг хуваар төлж байгаа юм чи арахгүй штэ гэж харж байдаг. Гэтэл бол тэгж харах хэсгүү бид нэр. Ягаад хэр зэрэг энэ энэ юуны жирэмсний амарцны тэтгэр маань тэтгэмж маань өөрөө юунд зориулагдчихж байгаа. Энэ болохоор их хүн авчээсэн орлогоо бууруулахгүйгаар хүүхдээ 4 сарын хугацаанд төрхөөсөө өмнө төрсөнхөө дарна 2 сарын хугацаанд одоо юм санаа зовхгүйгаар хүүхдээ одоо төрвүүлээд асрах ийм зөрүүлттэй. Гэтэл яхараа нэг хүнд нь далыг өгөөд нөгөөд нь 100 хүн өгөөд ингээд. Тэр
үтсэн л одоо чи эмхтэчүүд яагаад ингээд нөгөө нэг заавал яагаад ингээд 55 нас одоо тэтвэрт гардгийн зарим тий одоо эрхтэн хүмүүс болохоор зэрэг жартаатай гараад байдаг гэд. Тэгэл одоо их олон эмхтэчүүд 55 гарыг 55 таатай гарыг гэсэн юутай. Аа ирмэг юутай нэг хэрэгцээтэй. А гэтэл одоо 55 таатай нас насндаа гарахгүй үнэхээр яг ид ажиллах үү тий. Ажилмаар байтал нөгөө ажлын ажлуулагч маш хахдаг. Яг тэгэхээр та 55 нас таатай гарах юутай. А хуулийн зал байж байна. Одоо тэгэхээр сонгох боломжтой гэсэн бол үзгээд эмхтэ хүмүүс яг ид одоо нэг хүүхдүүд нөсчихсэн яг ид одоо карьере хийж ижиж хийж байгаа энэ насан дээр нь очихор зэг ажил болгож нар одоо гарах юу л ажлаас солио залуу мас авч байгаа гэдэг. Тэгэхээр тэр заалтыг одоо гол бид нэр өөрчлөх хэрэгтэй. Тэгэхээр яг энэ хуулийнхаа заалтаар болохоор нэг боломжийн нээж өгч байгаа учраас энэ заалтыг бол би яг дэмжиж хүлээж авч байгаа л доодаа авах зал байна. За тэгэхээр зэрэг тэрийг бол яхаа зүгээр тэр эрт тэтвэрт гардаг болохоор зэрэг нэг эрэг эрэг ялгуурлаг гэж үздэг юм билээ. Тэр нэг ажин тэгэхээр зэрэг ер нь бол таны тэр нийгэмд оруулж байгаа өрхөн өрчхвийн тэр хүүхд асарч байгаа тэр эдийн засгийн нийгмийн одоо тэр өгөөж ичин одоо төр үнэлээд танд одоо юм юу яаж байна аа тий нэг нэг тэтвэрт эрт гаргаж байна гэд. Тэгэхээр тэтвэрт эрт гарснаараа хүн нэг 10 эрэгтэй яг одоо чилэл би 30 жил ажилласан хүн одоо би 30 жил ажилласан байлаа гэхдээ эртэн хүн 65 би 55 настай та гарч нэг нөгөө эрэгтэй юм аа 60 настай ажилласан гэхээр зэрэг 5 жил илүү ажилласан та тэгэхээр зэрэг тэрний ингээд ялаагийн бодоод зэрэг 15 тоос 20 хуваар баг тэтгэр авах юм авах юм билээ. Тэгтээ яг одоо нөгөө нэг хүмүүс маань аа ер нь бол эрт тэтгэр авах сонирхолтой байдаг. А тэгээд тэрийг ингээд би жоохон сулаад үтсэн чинь яг юу л юм бэлээ. Социализм үед болохоор зэрэг нөгөө нэг төрч нь болохоор зэрэг нөгөө нэг бүх одоо төрөлтийн бодлогч бай, хүн амын бодлогч бай, хөдөлмөрлөлтийн бодлогч бай. Бүгдээрээ төрийн төр одоо хариуцж ирсэн. Тэгэхээр зэрэг ерөөхдөө залуу хүмүүсийг аюу ажилд аваад а тэгээд ээж нараар болохоор зэрэг имээ нараар хүүхд нь харуулах ажлыг бол хийлгэжсэн. Тэр эмхтэчүүдийг үндсэндээ бол жоохон манай төр бол жоохон ачлах тал руугаа. Тэгэхээр зэрэг тэрэн дээр бас бид нэр бид нэр хэрэг ашиглагдчих юм. Бид нэр нэг хүүхдтэй хараад байж байгаа тий нөгөө ял гэдэг юм уу тий одоо гэж үзсгүй шүү дээ. Тэгтээ одоо нэг манай систем өөрчлөгдөж байгаа. Одоо тэр нэолиберал одоо өөрчлөлт хийгээд байгаа шүү дээ. Тийм чинь бид нэр өнөхий өөртөө хийж байгаа тэр нөгөө нэг нийгэмд гүцэгдэж байгаа үүргээ үнэхээр үнэлүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд а гэдэг утгаараа тэр одоо юу хүүхэд асархад хүүхэд өсөхд зарцуулсан хугацаагаар тэтвэртэй а тооцоолох хэрэгтэй гэж. А юугаар зүгээр ингээд аваад өсөхөр зэрэг одоо шин тогтолцоогоор ингээд юу бодоод үтсэн чинь а тэтвэр хэр хэмжээний бид тэтвэр авах нэг гэж үтсэн чинь эрэгтэй хүмүүс болохоор зэрэг нэг 18 18 морчим хувь байсан баха. А тэгээ эмхтэй өмнөх нь болохоор зэтгэнээс 10 хувь баг болчих байгаа байхгүй. А тэгтээ нөгөө доод төтвөр гэдэг тэр доод төтвөр гэдэг заал байгаа учраас бүх хүмүүс 20 болно. А тэгтээ яха зүгээр ер нь бол тэр 20 өр өхгүүлд байгаа тэр олонсон хөдөлмөрийн байгууллагын конвенцэ гэдэг юм. 106 дугаар конвенцэ гэдэг нь ягаад тэтвэр ч юм болохоор зэг нөгөө 40 хувь тий. Хамгийн бага хувь 40 байх хэрэгтэй. Тэгэхээр 40 өс дэш хувь төр ямар нэгэн байдлаар тэр гэж шийдчих хэл байх л да. Эсвэл одоо тэ нөгөө нэг бидний тэр нийгмийн атлаа төлж байгаа юг мөнгийг тэ нөгөө нэг юм хөрөнгө оруулалтанд оруулаад төлөвлөрийн зүгээр санхүүгийн зах зээл дээр оруулаад тэ нөгөө юу хүү болоод ингээд гэхэмжлэн янз бүрийн аргуудаар тэрийг өсөх ба. Аа тэгтээ ер нь бол хэр бид нэр ингээд яг бид нэрийн насаргааны хүүхд асарч байгаа юм яг тооцохгүй болох юм бол бид нэрийн тэтвэрийн мөнгө бол асрах баг баг. Тийм одоо projection байгууллагууд одоо одоо гадаад гадны байгууллагууд ч гэсэн. Аа тэгээд өшөө нэг ярих юм болохоор зэрэг бид нэр одоо ингээд ийм жендрийн асар их юм одоо тэ нөлөө гарах нэ шин тогтолцоор гэдэг боловч энийг ерөөсө ямар ч төвчөндөө яриаг уу ерөөсө оны шинжилгээ хийх гэж чинь их яригдаг юм бэлээ а тэгээд би ингээд нөгөө хүмүүстэй уулзаад ярилцлага хийж хад ус тэрийг мэдчих байгаа хүмүүс бол байхгүй а гэтэл нь хийж байгаа одоо энэ өөрчлөлт маань болохоор зэрэг яг хувь хүн рүү одоо төрийн одоо хариуцлагыг хувь хүн рүү нэлээд яаж байгаа биз тэ шилжүүлж байгаа ч хүний хариу хүний өөрийн хариуцлаг хуучин чинь төр хариуцаад төр төр таны одоо тэтгэрийн мөнгөн дээр бол их өрөхтө оролцож ирсэн бол одоо хувь хүний өөрөх нь өөрөх би эмхтэчүүдтэйг нэг юм уулзж байгаа эмхтэчүүдтэйг зөвхөн ярих боломж гарч байгаа тохиолд их би нөгөө нэг яга тэр шинжлэлийн бодлогыг боловсруулахад эмхтэчүүд оролцоо уу вэ гэдэг ингээ судлаад үтсэн а тэгэхээр зэрэг ер нь бол яха зүгээр эмхтэчүүд маань яга тэрэнд оролцоо гэхээр тэтгэр маань өөрөө ингээд яг нэг асуудал болж яригддаггүй одоо тэр одоо би нэлээд олон бодлого боловсруулах нартай баг 5 одоо нэг бол их хурл ин гишүү тэгээ сайд нар одоо тэ эмхтэй гишүүд энэ оролцож ирсэн бүх хүмүүстэй уулзад ерөөс тэрийг мэдэхгүй байгаа хэрэг. 
Тэгэхээр зэрэг яаж энэ хэр зэрэг тэтгэр маань өөрөө одоо хүртэл ингэж нөгөө одоо болсруулж гэдэг юм уу ядруулж гэдэг юм тэр хэмжээнд ярьсан яригдаг юм. Тийм учраас одоо манай эмгтээчүүдийн байгууллага учраас бас нэг хүний эрхийн төлөө тий яа арчлын төлөө нэлээд их үүрэгт оролцдог олон байгууллага байгаа шүү дээ. А гэтэл тэд нэртэй уулзчих тэд нэр мэдэхгүй байж байгаа. Тэгэхээр зэрэг яагаад нэг мэдэхгүй байгаад байна гэхээр зэрэг тэтгэр маань өөрөө асуудал болж яригдаг юм. Хоёр дугаард юм тэр нөгөө нэг систем нөөрө байхгүй механизм нь байхгүй. А тэгээ дээр нь миний одоо бас нэг их анхаараад байгаа юм болохоор зэрэг эмгтээчүүдийн байгууллагууд маань өөрөө их чадварлаг олон байгууллага байгаа ч гэсэн энэ эмгтээчүүд маань байгууллагууд маань өөртөө нэгтгэж нэг том бүр ингээд нөгөө нэг тий улс төрд сонгуулцчих гэх юм уу тий нөлөөлөх үс хэмжээний тий том хөрч болж чадаг. Мундаг мундаг эмгтээчүүд тус тустаа ажилдаг. А тэгээ дээр нь одоо тэр олон төрийн бас байгууллагач одоо манайхны бид нар ч нэг мин тий нэг нэг иргэний нэг юм гэж ярьж байгаа тий. Тэгээ дээр нь одоо энэ тэр нөө неолиберал өөрчлөлтүүд гэдэг яриад шүү дээ. Хэрвгээр болохоор зэрэг бид нэр нь иргэний нэгмийн их дэмтсэн боловч яг ингээд нэг нь хуучин социалистын үед байсан чиг тийм одоо манай эмгтээчүүдийн том байгууллага шүү дээ. Их шүнчлэлтэй. Тийм байгууллагууд бол одоо байхгүй. Цөөхөн. Байгаж нь цөөхөн. Тэгэхээр зэрэг яаж энэ хэр би нэг юм аа одоо ихтэй нэг бичлэг хийж байгаа болох жоохон төвхтэл да. Яг тэр одоо малчтын малчтын насыг багсгасан. Эмгтээчүүдийн нэг тэтгэл дах насыг гин. А тэгээд дээр нь малчтын юу а малчтыг болохоор зэрэг нөгөө нэг ажиллаж байгаа жилийн бас 1.5-аар тооцсон. Одоо жишээлбэл би тэтгэр авахта тэр хүн одоо нэг малчин 10 жил ажилласан байлаа. Аа нөгөө нэг юу дээр үлдэр дээр ажиллаж байгаа хүн 10 жил ажилласан байлаа. Тэр тэтгэр хүн авахта тэр хүн маань 15 жил ажилласан тооцогдох надад тий. Тэгэхээр малчт маань илүү одоо яасан групп гэдэг нь илүү ашиг хүртсэн групп байна да төрийн бодлогоор төрийн бодлогоор дэмжигдсэн групп. За тэр тэрийг бол ойлгож болно тий. Мэдээд малчин манай одоо мал очиго нэлээд тий. Одоо малчтай хамгаалын ингээд игсэн янз бүрийн бодлого тавилдаа тавиа. А тэгтээ би тэр малчтын талаас нь буруу гэж бодож байгаа юм биш. Бидний эмгтээчүүдийн талаасаа гэдэг утгаар нь бодож байгаа. Эмгтээчүүд маань ингээд одоо жишээлбэл нөгөө нэг квота гэдэг янжмаа бас сайн мэдж байгаа. Нөгөө бид нар ч нөгөө нэг тий квотагаа алдсан шүү дээ тий хурал дээр хурал дээр. Тэгэхээр ерөнхийдөө яаж энэ хэр эмгтээчүүд давамгайсан их хурал дээр эмгтээчүүдийг бага сонсож байна. Бид нэр эмгтээчүүдийг үнэхээр одоо тэр сонгуульд нөлөөлөх үед тийм хэмжээний том одоо цөм гэж ихс үзсэнгүй. Яг тэгэхээр зэг энэ эмгтэй ирчлэгч энэ зөвхөн одоо нэг юу лээ их хурл нэг эрх мэдлэ авах гэж тий. Одоо улс төрийн эрх мэдлэ авах гэж л ирж байгаа нэг чарж байгаа болохоос биш. Тэгээ тэрийг ингээд ерөөхдөө үл ойш ирсэн байдал. Яг тэгэхээр цаа талд нь дэмжээд гараад ирэх эмгтэйчүүдийн том цөм байхгүй байна. Яг энэ дээр болохоор зэг би яаж харсан гэхээр малчтыг болохоор зэрэг цөм гэж харсан. Тэгээд одоо Монгол ардын нам сүүлийн гурван сонголдоо малчтын насыг тэтгэрийн насыг юу яа багсах нь тэгээд одоо ингэ нэг ингээд янз бүрийн одоо юу тий мөрөх хөтөлбөрт оруулаад тэгээд эмгтэй сайн сонголт нь нэлээд сайн юу авсан болоош би бодож байгаа байхгүй юу а тэгэхээр эмгтэйчүүд маань яг бүлэг болоод үнэхээр бид нэр одоо энэ сонголт нөлөөлөх үс хэмжээний бүлэг байна гэж харч чадсан юм бол бид нэр бас ямар нэгэн асуудал дээр тий одоо энэ бизнесийн асуудал ч байна нийгмийн асуудал ч байна тэрэн дээр ингээд өөрсдөө дуу холгоо цаа талтай хүчтэй байж ээж бүгд нэг гишүүнчлэлтэй байж ээж нэгдчихэж тэгж гарч ирэх юм байна гэдэг нэг тийм дүгнэлт ерөөдөө гарах болов гэж бодож байгаа. За их баярлалаа. Би энэ одоо эмгтэй хүн амьдралыг залдуурдахта гэдэг сэдвийг сонгож авсан. Энийг ягаад сонгож авах баг гэхээр энийгэр би энэ ерөнхийдөө нэг жоохон ном бичиж байгаа. Ном ном бичиж байгаа. Тэр ном маань одоо ямар учирта ном юм бэ хэр эмхтэй хүндээ тус болох гэж ингэж хоёр жилийн өмнө Чикаго хотод болсон уулзалтынхаа дараа надад төрсөн сэтгэгдэл бол энэ вэс юм. Тий. Тэгэхээр би нөгөө чуулганаас чуулганлуу ингээд нөгөө нэг бидний ингээд нөгөө нэг амжилт бүтээл бидрийн санаа сэтл ингээд нөгөө шилжиж явдгийн шүү гэдгийгээ би нөгөө хэлэх гээд байгаа. Тэгээ би нөгөө ийм хүн одоо амьдралыг залдуурдахта юу анхаарч байх хэвээр энэ ер нь ингээд нөгөө залдуурдаад явж байх хэвээр би хаа явж ийн үү гэдэг нөгөө чиг зүгээ олж авч явах юм тулд гээд ингээд нэг хоёр жилийн өмнөөс ингээд өмнө нь бол надад санаа нь байсан тэгээ хоёр жилд бол нөгөө тэр нөгөө уулзалтандаа орсны дараа бол ингээд нөгөө хөшүүрэгдүүлсэн гэдэг юм уу тийм ээ хэрэ би одоо энэ гурав дахь одоо чуулга уулзалтандаа ороод би энэ номныхоо одоо ерөнхий байдлыг би хөөхнүүдтэйгээ танилцуулаад нөгөө реакшн ямар ах нөө тэндээсээ шалтгаалаад авхаа аваад хайхаа хаяа нэнтэр гэд ингээд бас өөрийгөө цагаатгцсан байгаа тэгээд Тэгээд энэ ном бол бол гарах нь гарна дараагийн уулзалтан дээр бол магадгүй би одоо тий нөгөө их бүтээгч эмхтэй болчихсон номоо тэврээд ирэхийг үгүйсэхгүй ах. 
За тэгээ бас нөгөө нийтлэг юугаараа ингээд нөгөө өөрийгөө танилцуулахад а би ерөнхийдөө ингээд нөгөө бас инженер бэкграундтай тэгээд инженер байсан хэдий боловчиг ингээд нөгөө энэ том өөрчлөлтийнхөө нөгөө одоо улс орныхоо энэ системийнхөө өөрчлөлтөнд инженерийг одоо хийхээ болоод тэгээд багш руу одоо орсон багшлах одоо ажилт орсон за багшийга бол одоо удирдлагын активт 25 дахь жилдээ багшилж байгаа за тэгээд зөвлөх хийдэг судалгаа хийдэг одоо үндсэн гурван функцтэй манай одоо активийн багш нар бол зөвлөгөө өгч явах хэвээр судалгаа хийж явах хэвээр тэгээд нөгөө багшилж явах хэвээр гэсэн юм уу одоо үндсэн гурван функцтэй менежментийн одоо талбар дээр нэг 25 жил ажилласан учраас би энэ одоо судалгаа эмхтэй хүн им хүн одоо нөгөө амьдралд одоо ямар үр хүнтэй орд юм бэ ямар байвал бол одоо илүү тэр амьдрал нь өнгөтэй гэд би нэг өнгөтэй гэл яриад байгаа шүү дээ өнгөтэй хөөхтэй гэдэг байгаа нөгөө хөг гэж бас яриад байгаа нөгөө тийм ээ энэ амьдралын чинь хөгжим их гой хөөхтэй дугарах вэ гэдэг тал дээр нэлээдгүй их анхаарлаа одоо хамдуулж явсан гэд за энэ бол нөгөө санаан хаанаас үүдэлт юм бэ гэдэг хэр би нэг 2005 онд олон улсын хуралд илтгэл тавилаа тэр нь болохоор Улаанбаатар хотын хөгжил тулгамдаж байгаа асуудлууд гэд ингэчгээд тэгээ мэдээж нөгөө илтгэл маань бүхэлдээ Улаанбаатар хот хөгжнө гэдэг ийм одоо концептсээр илтгэлээ тавьчлаа Тэгээ илтгэлээ тавьчаад буусан чинь нэг одоо жижиг юм тухайн үед бол би нэг одоо хятад гэдэг байгаа юм. Яг жинхэнэдээ бол Сингапур гаралтай Монгол судлаач эрдэмтэн байсан одоо Жакус гэд нэг эрдэмтэн байсан. Тэр гүйжрэл за баяр хөргийн амжилт та 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 гэл ингээл сайхан илтгэл боллоо моллоо гэл тэгснэ. Шууд надад нөгөө нэг Монгол улс хөгжгүй шүү дээ. Хөгжих болоогүй шүү дээ гэд ингээд шууд тэгж хэллээ. Тэгэхээр нь би гүй юу ярьж байгаа та одоо тий гаднаас нь баг хараад одоо ингээд судлаад ингээд ингэж амир ахтар дүгнэлт хэлнэ гэдэг ч юу гэхэд мэдээж нөгөө монгол хүнэл болсон хойно ингээд нөгөө өмөрх сэтгэлгээ их өндөртөө тэгээд өмөрлөө тэгээ үжсэн би танд ганцхан үгээр нотлно гэж хэлсэн надад ганцхан үгээр би танд одоо нотлно гэв тэгээд юугаар нотлох гэж байгаа юм бэ яах гэж байгаа юм бэ гэд ингээд нөгөө төтөж ярьсан чинь ерөөсөө та нар би винэ хайрладаггүй шүү дээ гэсэн ерөөсөө та нарт хайр байхгүй гэж хэлсэн Тэгээ юу ягаад гэд ингээд мэдээж мэтгэлцэн болж байгаа. Тэгээ мэтгэлцэн одоо улмал би нөгөө ингээл хамгаалах юм тактиктай л үзэлцээд байгаа л да. Тэгсэн бизнес та нар би вэ ерөөсөө харилдаггүй шүү дээ гэд тэгсэн. За яасан бэ гэд. А хятад бол бол бизнесд бол ингээд би вэнийгээ үргэлж харилж байдаг. Юу гэхээр энэ бизнесд анх хөл тавьсан хүн бол мөнхтөө бид нэр энэ бизнес яах вэ гэдэг гэж. Хэрвээ энэ бизнесд бид нар орох юм бол тэр ахын зөвшөөрөлтөөр өөр л бид нар ордог гэж. Одоо тэр бизнес яах юм зөвшөөрөлтөөр ордог. Гэтэл Улаанбаатар хот та харгэ. Тухайн үед ч юм бол одоо 780 мянган хүн амта хот байсан. 780 мянган хүн амта хот та ингээл 54 таксины кампан байна гэд. Энэ 54 таксины кампан нь бол хөгжихгүй шүү дээ гэж надад хэлсэн. За тэгээд за тэрэн дээр нь ч би одоо нэг хайхтар поинт хэлээл ингээл нөх ялж гарч чадаагүй. За тэгэл үжсэн ингээд нөгөө нарийн юм руу орсон. Яг тэгэхээр тэр надтай ярих айгүй сонирхолтой байсан. За би ингээд нөгөө чадлараа ингээд нөгөө хамгаалах тактик хийгээд ирсэн боловчиг яг эцсийн дүндээ миний дотор зөвшөөрөгдөхгүй болж өгөхгүй байгаа гэсэн. Зөвшөөрөгдөхгүй хамгийн айхтар нь. За шил хэм бол одоо юу гэдэг ингээд тэгэд нөгөө ээж нь хүүхдүүдээ хайрладаггүй шүү дээ гэл. Хүү ээжий одоо тий манай Монгол ээжийг одоо тий бүх дэлхийн хүүхдүүдийг хайрладаг, сүүгээ өргөдөг чи Монгол хийг харах уу хаанаас олох уу байхгүй гэл ингээл айхтар поинт гаргаж ирээл өмөрчлөө байгаа юм л да. Тэгтэл нөгөө төгчгүй яах вэ та бол ингээд айгүй том хэлсэв талаас нь ярьж байна. Аа яг жинхэнэдээ бол бол Монгол одоо би бол ингээд одоо 22 жил судалсан гэд нөгөө төгчин судалгааны хаймнуудыг хийлээд ингээд Монгол ээж бол хүүхдүүдээ ялгадаг гэд ялгадаг ялгаж хайрладаг энэ намайг одоо нөгөө нэг тижээн энэ бол л одоо тэгээд энэ гэд ингээд хүүхдүүдээ ялгаж хайрладаг за тэгээд тийм байхгүй гэ мэтгэлц ч байгаа дөрхлөө дараагийнх нь одоо нөгөө хайр байхгүй гэдэг юу гар нотлох гэж нэхэр ихнэр нөхөр хоёр би вэ хайрладаггүй шүү дээ гэд гүйэ гэл одоо бас л ингээл ялгаа тэгсэн 22 хүн нөгөө фокус хийж судалсан байгаад байгаа нь тэр 22 залуг одоо судалсан. 22 залуг их хурдын судалгаагаар манай хүн одоо дагаж судалсан байгаад байгаа. Тэгээ тэр хүн тэр судалгаанда тэр нөхөр ихнэр ерөөсөө хайрлахгүй шүү дээ. Ихнэр нөхөр ерөөсөө хайрлахгүй шүү дээ гэдгийг олон юмаар надад ингээд нотлсон. 
За тэгээд тэр нотлогоог бол би сонсоод байсан хэдий боловчиг нөгөө яг юунийхаа хувьд ингээд тухайн хүнд нь сүлдээ бол ингээд нөгөө тэр эрдэмтдээ ярих надад сонирхол төрөхгүй ягаад тэгэхээр надад нөгөө нэг жоохон аймшиг хэвтэ санагдаад маргааш нь одоо тэгээд тухайн үед би амар ядар чинь дад одоо гэд ингээд салаад явлаа маргааш нь хоолон дээр намайг ингээд нөгөө чи хараал ингээд ингээд ирэхээр нь ерөнхийдөө амар бизи өөр хүнтэй ярьж байгаа ингээд те зухтаах маягтай байсан тэгээд тэгээ сүлдээ төгсгөлд нь хоёлаа ингээд нөгөө нэг юу нөгөө солилцоод ингээд сүлд нь би нөгөө нөхрийг чи ингээд яриад байгаа чи чи тэр судлаагаа надаа үзүүлчих чи нэг ингээд чигээд ингээд бит хоёр нөгөө мэйл юугаараа нэлээ найз болсон за тэгээд их мундаг эрдэмтэн байсан учраас тэрний сурах юм бас надад их байсан тэгээд тэр үеэс эхлээд би ер нь ягаад энэ хайр байхгүй гэж гээд ингээд За тэгээ бизнесийн салбарт ч тэр юунд ч тэр ингээд нөгөө хайр хайж эхэлсэн гэж одоо миний судалгаа бол эндээс эхэлсэн. Хайр байна уу? Хайр байх ягаад байхгүй байгаа юм бэ гэд ингээд судалгаагаа хийж эхэлсэн. Тэр судалгаа хийхэд надад юу одоо нөгөө онлын үнслэл одоо болж ингэж байсан бэ гэл тэр шилх юм бол одоо тэ нөгөө бүх юмыг хайрар тэтгэдэг хэвээр шүү дээ. Бүх юм хайрын дээр байдаг шүү дээ. Бүх юм гэдэг тэ хайр гэдэг чинь хийсэр үг юм уу? Эсвэл бодит юм уу гэдэг юм их сонин санагдаад байсан надад тийм ээ. Тэгээ би ингээд янз янзын одоо байдлаар ингээд харсан тэгээ ихэнх голдуу бол бид нар амьдралын дээ тухайн гэдэг талаас хайр гэдэг юм их хайж хэлсэн. Тэр дундаа нөгөө бид нар ярьдаг шүү дээ. Нөгөө хайр нь дотроо хална гаднаа гэл ингээл ярьдаг. Би тэрэнд бол их итгэж явдаг байсан л Хүн бүгдийн хайр бол дотроо байгаа гэд. Тэгтээ би энэ хайгуулынхаа энэ судалгааныхаа одоо дүнд бол бол хайр байдаг гэдгийг бол мэднэ хайр байна гэдгийг бол ойлгосон а гэхдээ нөгөө тэр хайр маань ямар үед дээр алдагдаад байгаа юм бэ ямар үед дээр одоо оноод байгаа юм бэ гэдэг юмыг нөгөө олон судалгаа хийжиж олон судалгаа хийжиж би энэ одоо нөгөө ийм хүн одоо амьдралыг залуурдахтаа гэдэг энэ судалгааныхаа сэдвийг би одоо гаргаж ирсэн. За энэ судалгаа бол ингээд нөгөө том одоо юу гэдгийг активик төвшөнд ичгэл хийлээ. Төрүүний одоо нөгөө юу энэ дэр биш шил гэдэг төрийн альпны одоо нэгдмэл хүч буюу матрошка гэдэг юм одоо ягаад би болсон юм бэ? Энэ орсууд ягаад ийм ив нэгдэлтэй сайн байгаа даган бэ гэдэг талаас нь одоо нөгөө яриад одоо өөрийн символ олгож ингээд нөгөө матрошка гэдэг нөгөө ив ивэндээ ордог ив нөгөө нэг ив ийтэй байна гэдэг ямар учиртай юм бэ гэдэг талаас нэг юу харж ирсэн. Тэгэл тэр явсаар агаад ингээл нөгөө дүгнэлт нь болохоор нөгөө миний хайдаг нөгөө хайр хаана байгаа юм бэ гэдэг юм л уга ингээл явж очиод байсан. Ингээд гих мэчлийн энэ одоо нөгөө судалгаануудыг хийхэд томч судалгаа байсан төрийн одоо нөгөө байгууллагууд дээр ч хийсэн хуваарай ч одоо тэр жижиг сажиг судалгаа хийгээд ингээд ажиглаад гэдэг ажиглана гэдэг бол их өөр судалгааны их том арга дандаа ингээд ажиглал тэгээд ингээд явж ахад бол энэ одоо хайр хаан байна вэ гэдэг юмиг одоо нэлээн их судалсан гэж судлаж одоо ингэсэн ингээд за тэгээд тэр судалгаага одоо би ингээд танилцуулах гэж байгаа юм уу хэр ингээд судалгаа танилцуулахад их эвгүй судалгаа байсан ягаад гэд хэр нөгөө ингээд нөгөө эмхтэн хүн хичнээн хувь нь одоо энэ хайр хараа хайрлж чадж байгаа энэ хайр гэдэг юмиг олж харж байгаа ухаарж байгаа гэдэг юмнуудыг ингээд нийлүүлээд ингээд нэг ваахан статистик нэг ваахан одоо нөгөө юу хийлээл те нөгөө слогийн судалгааныг хийж үзлээ дээр нь одоо ингээд нөгөө нэг юунууд ингээд судалгаа хийгээд үзэхэр ингээд нөгөө дүгнэлтүүд нь их тийм одоо гой дүгнэлтүүд бол байхгүй нэг тийм жоохон хэцүү дүгнэлтүүд байсан. Тэгээ ягаад энэ ингээд байгаа юм бэ гэдэг гэсэн. Ерөөсө хувь хүний тэр нөгөө юу хайж байгаа учраас хувь хүний тэр дүгнэлтийг хамаагүй дүгнэж гаргах бол бол болдггүй юм байна гэдгийг одоо олж ирсэн. Тэгээ одоо ингээд энд одоо сууж байгаа 50 эмхтэйгээ судалгаа аваад ингэсэн чинь ингээд ингээд хэлэхээр тэ тэр нөгөө хувь хүний айгуу тийм эмзэг асуудал байсан. Тэр дүгнэлт ингээд ингээд бөөгнүүлээд ингээд хийх бол бол тэнэг судалгаа аваад ирсэн. Айгу тэнийг одоо нөгөө онцгой харагдаад байсан. Тэр утгаараа бид нар судалгааны тэр олон статистик олон цуглуулсан юм аа бол л тэгээд а энэ нь бол ингэж гаргаж болохгүй юм байна гэд. Ингээ магадгүй нөгөө альмах альмагийнхаа өмнө хэлэхэд бол л ингээд нөгөө нийлүүлээд тавиад эргээгээд уншихаар айгу боринч гэдэг юм уу? Айгу муу мессеж ихтэй тийм юм харагдаад байсан. Тийм учраас а энэ уртын судалгааг бол л ингэж шууд дүгнэж болдоггүй юм байна гэдэг арга гаргачлыг нөгөө судалгаа хийж авах явцтай бол ойлгож авсан гэж. За тэр утгаараа одоо ингээд нөгөө нэг 
энэ судлаагаа хийхдээ миний барьсан гол одоо концепц нь юу юм бэ гэдэг тэгэхээр ерөөсөө нөгөө нэг асуудал байдаг амьдрал дээр маш олон асуудлууд байдаг гэдэг. За асуудал томроод энүүд асуудлыг жижигрүүлээд энүү гэдэг юм бол л ерөөсөө бидрийн тэр нөгөө миний хайгаатайгаа тэр хайрын дээр байдаг юм байна гэж хайр гэдэг юм. За тэгээд тэр хайр гэдэг юмний гол төлхөөр одоо нөгөө ерөндөг нь гэж бид нар ярьдаг шүү дээ. Гол ерөндөг нь юу юм бэ гэдэг тэгэхээр энэ ерөөсөө ойлголцсон байна гэж. Ойлголцсон байна гэж. Ерөөсөө гол ерөндөг нь энэ. Хэрвээ үл ойлголцсон л байх юм бол л нөгөө хайр алга болчдог, хийсчдэг гэж. Хайр байхгүй болчдог. А ерөөсөө л гол юм бол энэ ойл нөгөө гол ерөндөг нь бол энэ. За тэгээ энэ гол ерөндөг нь ойлголцсон байдаг гэдэг тэгэхээр энэ энэ ойлгохын тулд яах ч юм бэ хэр нөгөө мэдлэгтэй байх ч юм байна гэж. Мэдлэгтэй байнг мэдлэгээ одоо сайжруулж тэр ч утгаараа бидний хэрэгцээ байгаад хэдүүлээ нөгөө цэнэг авах одоо мэдлэгтэй болно гэдэг нөгөө өөр өөрсдөө цэнэглэн гэсэн л үг болоод байгаа шүү дээ тийм үү тэр цэнэг авахын тулд бид нар ингээд юу ч одоо тийм ээ энэ цаг энэ одоо бүх юм даа ингээд зориулаад ингээд явах тийм одоо юу та ирчин одоо өчтэй болт юм байна гэдэг утгаараа за тэгээд нөгөө талаасаа юу хэр энэ мэдлэгийг авахын тулд яах вэ хэр бид нар юу сайн сонсож чаддаг байх ёстой юм байна гэж сонсох энэ сонсож байгаа энэ сонсгол бол л их нь одоо чанартаа сонсож чаддаг хэрэгтэй юм олж авдаг ийм одоо сонсгол авах ёстой юм байна гэд энэ гаргалгаа нь энэ тэгэл энэний үрдэнд бол хайр одоо үүсдэг энэ хайр үүснэ гэдэг бол асуудлыг жижигрүүлдэг гэж нөгөө ширинг болгодог гэдэг асаа тийм бүр ингээд ахшаагаад байхгүй болгодог гэж а гэтэл наброод нөгөө талд нь юу вэ хэр нөгөө хайр устдаг юм нь бол үл ойлголцол гэж үл ойлголцол үл ойлголцол гэдэг нь цаа нь юу вэ хэр нөгөө төх мэдлэг нь байхгүй байгаа мэдлэг нь дутдаг гэж мэдлэг нь дутдаг а мэдлэг дутна гэдэг юу вэ хэр сонсох чадвар ингээд нөгөө чихт үлэрдэг байхгүй болдог байх нь шүү дээ чихгүй алах гэд тэгэл энэний одоо нөгөө нэг илрэл нь юу юм бэ хэр уур уцаарч гэдэг юм уу стресс бохимдл гэд ингээд нөгөө мэдлэгүүгээр бид нар өөрсдөө стресс төлөхч гэдэг юм уу ингээд ийм юмруу ороо явчихт гээд хэрвээ ийм тохиолдолд бол нөгөө асуудал томроод байдаг гэд ингээд нөгөө мангас болоод нөгөө бэрд шилнээсээ гарахаараа юм юмыг идчих гээд идэг шээ тийм үү нөгөө шилэн дотор байгаа биш юм шиг хэрвээ хайр байх юм бол тэр энэ энэ одоо нөгөө шилэн дотор ширинг болоод байж идэг а хэрвээ энэ нөгөө нэг хайр байхгүй уур уцаар наброод одоо тэр нь болчих юм бол л нөгөө төхөн шилнээсээ гараад одоо бидрийг залихад бэлэн болдог ийм асуудал юм байна гэдэг энэ одоо одоо концепц дээр би ерөнхийдөө төвлөрч одоо ажилла хийсэн гэж энэ концепц дээр. За тийм мэдээж судалгаагаа хийхдээ би энийг л батлахын төлөө явсан. Энийг л батлахын төлөө явсан. За тэгэд ерөнхийдөө л одоо нөгөө батлагдсан гэж хэлэхэд бол бараг болно. Тэгтээ хий мэдлээ авсан одоо судалгаа хийсэн юм чинь нөгөө нэг хэр их одоо юу таа юм бэ гэж тийм ээ нөгөө төлөөлөх чадвартай байгаа юм бэ хэр их одоо судалгаа хийж чадсан юм бэ гэд ингээд мэдээч нөгөө илүү одоо тэг нэг онл болгох ч гэдэг юм уу энийг ингээд зарлахын тулд бол миний судалгаа судлах хийсэн судалгаа хийсэн одоо тэр цуглуулсан үгдэл тэрэн дээрээ боловсруулалт хийсэн байдлын тэр бол энэ одоо онлын манд чанарыг улам баталж өгөх ёстой шүү дээ тэг би яах вэ хэр нэлээ олон одоо аргуудыг хэрэгэлж судалгаануудыг бол хийсэн одоо тэгээ энэ хамгийн одоо том одоо хоёр одоо судалгаа бол л энэ гэд нөгөө ажиглалт хийдэг байсан гэж одоо миний одоо хувьд бол л ингээд 4 5 цэг дээр би нэлээд олон цаг нэлээд олон давтамжтайгаар очиж ажиглалт хийсэн гэд ашиг юм бол л одоо нэгдүгээр хорлол та хэд бүгд төр мэдэж байгаа хэ манай одоо Улаанбаатар хотын нэгдүгээр хорлол гэд яг одоо нөгөө дэшгээ гурван нөгөө гурван дуур хорлолоо гардаг замын энтэй талд нь ингээд нөгөө нэгдүгээр хорлол гэж ихэлж байгаа шүү дээ тийм үү тэр нэгдүгээр хорлолын ихний буудал дээр бол л би нэлээдгүй олон одоо уйлралд хэд хэд юмуд дээр яг тэр тухайн цагт очиж ингээд нөгөө ажиглалт хийдэг байсан ажиглалт хийдэг байсан за тэр ажиглалтын дээр юу вэ хэр зарим үед бол ингээд нөгөө сэтгэл гутрам гэж бид нар хэлдэг шүү дээ ингээд сэтгэл гутрам юм үзэгдлүүд их олон байгаа. Жишээлэх юм бол би ингээд яг 12 11:30-аас нэг 30-ийн хооронд ингээд нөгөө юм давтамжтайгаар тэнд одоо ажиглалт хийдэг. Тэгээд тэнд очиод ингээд ажиглалт хийгээд ингээд зогсчихоход нөгөө байнгын байдаг одоо 7 8 хүн одоо яг ид ажлын насны 7 8 хүн бол байгаа гэд. 
За тэднийн хоорондоо ярьж байгаа тэр үг хэллэг бол маш дорд гэж байгаа. Их дорд одоо үг хэллэг. Би үнийгээ дуудаж байгаа, би үнийгээ одоо ингэ хэлж байгаа. За магадгүй та нар зүгээр ингэ нөгөө хотод очиод ингэ ажиглахад бол л ингэ нөгөө ид одоо бидний нөгөө нэг амьдралын насны одоо тий 20 хэдэн 27 наймаас ингэ 35 насны тийм эрэгтэй дор төгнөд би үнийгээ дуудаж байгаа үг нь их одоо хүндтгэлгүй үг нүд те а тэгээд тэднэрийн ингээ байж байгаа байдал бол л ерөөсөө нөгөө ямар ч яарсан юм байхгүй хариуцсан одоо те юу хариуцж яаж байгаа гэдэг юм бол ерөөсөө байхгүй а гэяг эсрэг нөгөө талд нь ингээд нөгөө байж яхад тэр нөгөө үйлчлэгний төвчин бол л ингээд цэвэр сайхан үйлчлэгний төв байлаа шүү тэнд одоо машины зогсоол мөхсөл энэ тэр байдаггүй байлаа шүү тийм үү тэнгүүд нөгөө талд нь ингээд битүү одоо машин тэр машины зогсоол бол ингээд дүүрэн машинтай ингээд би нөгөө эрс тис юм амьдралтын тарагдаж байгаа гэдэг би та хайдаг хэлэхгүй л байгаа юм л да ингээд ажиглалт би хавар үдсэн зун үдсэн а үйл бол л тэнд удаан зогсох надад төвхтээс учраас өвлийн улирлыг бол л үзээгүй. Ингээд битүү машин тэнд байгаа. Тэгээд тэр нөгөө үйлчлэгийн төврөө орнгууд ингээд дандаа нөгөө юуны нөгөө төцийн худалдаанууд ингээд нөгөө ийм жижигхэн юм дээр 2 оос 3 хүн ийм жижигхэн юм дээр 2 оос 3 хүн ийм жижигхэн одоо лангуун дээр 2 оос 3 хүн ингээд ингээд ажил хийгээд байж байгаа. А гадаа нь болохоор тийм ажилгүй тийм хүмүүс ингээд байж байгаа чи шээ. За тэр бол л нэг одоо зуны сайхан улирал алга болчих байх гэж би бодож очиж зуны одоо улиралт ингэж нөгөө зураг авалтаа хийсэн, ажиглалтаа хийсэн тэгтэл тэнд байж л байгаа. Байж л байгаа. Ерөөсөө яарсан. За магадгүй зүгээр нөгөө нэг тухайн хүмүүсээ харах юм бол л нөгөө амьдралын дээшлээд хувц өндөр нь сайжирцсан, ингэцэн тэгцэн байх юм уухаар ерөөсөө тийм биш яг хэвийн байгаад яг хэвийн байгаад байгаа гэд. За гих мэчлэнгэр ингээд надад бол нөгөө тийм ажиглалт хийсэн газрууд бол байгаад байгаа гэд. За нөгөө талаас яг үгүй гэд тэгэхээр ингээд нөгөө одоо ингээд нөгөө би одоо энийнхээ цаашаа судалгаан дээр болохоор яга ирчүүд юм царай муу таагаад байгаа юм бэ гэд ингээд судалж байгаа. Ягаад ирчүүд одоо нөгөө эмхтэй хүнийхээ төлөөнөөс би ингээд нөгөө хийж байгаа учраас манай ирчүүд ягаад юм царай муу таагаа юм бэ гэд. Магадгүй бид нар ингээд нөгөө нөх хүүхнүүд аж ашиглахд ингээд нөгөө ажил дээр очиод ингээд бас ч гэж одоо ингээл нэг одоо гэдэг айтаахан залуу хараад хүн ингээд нэг жаахан одоо симпат илэрхийлэн гэж ярьдаг шүү дээ нөгөө ингээд ажилдаа нэг юм урам зориг одоо ингээд авах гэдэг юм уу ийм байна гэд тэгэхэр одоо тийм хүүхнүүд маань ингээд харчгаар айтаахан залуу халах байх штэ гэдэг юм уу Тэ одоо манай азаа бол одоо батлан тийг ингээ харчгаар айтаахан залуу байхгүй байна гэд. Тэ энэ юутай холбоотой юм бэ гэд бас миний судалгааны объект олсон гэд. Энэ юутай холбоотой юм бэ гэд. Тэгээд тэ яг би хичээл зааж ихтэй бас асуудаг л да хүүхдүүдээс ингээл нөгөө хичээл. Одоо сүлдэ актимд намаг эрчүүдээ хайрал гэж хэлдэг баг шорсон уу гэж нөгөө хэлдэг болцсон баг чи шээ тэ. Би болохоор нөгөө хичээл зааж ихтэй дандаа октууд байгаа ингээд манай октууд бол цэцэг цэвэр үшиг их гой л доо бүгдэр их гой болцсон. Октууд бол л үнэндээ. Тэгэхээр нөгөө ээж аб бол хөрөнгө оруулалтаа хинлүү хийд юм бэхэр дандаа октууд руугаа хий гэдэгтэй болцсон. Хүүхдүүдээгээ бол ерөн хийдэг тэгээд нөгөө хөрөнгө оруулалтныхаа аба ингээд гадуур нөрхөд идэг болцсон гэдэг юм бас тэр судалгаанаас бол харагдаад байгаа. А тэр утгаараа яах вэ гэдэг тэр нөгөө тут мэн нөгөө ирчүүдээ тоохгүй тэгээд хаанаас ч юм одоо нэг итаахан залуу хайгаад хүлээгээд идэг ийм одоо сэтгэлгээ ийм юм бол би болцсон байгаа гэж та нар бол баг бүгдэрэг хүлийн зөвшөөрөх байх миний төр хэлж байгааг бол манай азаа бол надад одоо хүлийн зөвшөөрч өгч байгаа тий тэр бол ингээд нөгөө судалгаан дээр бол бүр яалтаанчгүй байгаад байгаа бүр яалтаан за тэгээд ингээд их хөрөнгө оруулалт хийгээд өөрөө их бодлоод боловсрцсан хүн бол ерөөсөө Монголд нөхөр болтохгүй байна гэдэг идэг болчиход байгаа нөхөр болтохгүй байна гэдэг болчиход гээд байгаа. Тэгэхээр нөгөө эрчүүдээ харахаас өөр арга багхгүй. Тэгэхээр эрчүүдээ харахаар за би бүр 2000 одоо 5 6 оны үед бол л ингээд нөгөө хамгийн баруун талын 3 сумаар судалгаа хийгээ явж яхад үнэхээр тэнд үлдцэн байгаа эргэтэйчүүд бол л ингээд 35 настай хүн чинь 50 настай юм шиг харагдчих гэсэн. Тэгээд ингээд нөгөө утаа талын үүдэн шүднүүд ерөөсөө байхгүй болцсон баг чи шээ гэт ингээд нөгөө нэг ерөнхийдөө ингээд нөгөө үнэхээр октууд нь тоохоргүй болцсон байх магадлал өндөртөө эрэгтэй хүмүүс бол бас байгаад байгаа байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ юутай холбоотой юм бэ гэд ингээд ингээд явсаарагаа л миний энэ нөгөө цуглуулсан кейс энэ одоо нөгөө судалгаа хийж байгаа энэ бүх одоо нөгөө нэг юунудаас мэн ингээд хараад ахад юусэн нөгөө хайр гэдэг юм байхгүй нэг эмхтэй хүн гэдэг юм руугаа ингээд ороод байгаа юм. 
эмхтэй ийм хүн гэдэг юм руугаа тэгэхээр ерөөсөө улс орны сүрсүлт нь хаанаа байдсан бэ гэдэг тэгэхээр ерөөсөө улс орны сүрсүлт бол юу юм хэр хүндээ байдаг гэж хүндээ байдаг гэж хүн нь хөгдсөн улсыг хөгдсөн улс гэж нэрэлдгээ гэж байгаа хүн нь хөгдсөн улсыг одоо хөгдсөн улс гэж хэлнэ гэж тэгэхээр бид нар ингээд нэг юм тэнцвэр алдагдсан байна гэж би хэлэх гээд байгаа тэнцвэр алдагдсан байна гэж өөр хэлэх юм бол нөгөө сая манай нэг мама гэх юм маань хэлсэн тэр жендер гэдэг жендерийн цонхоор харах юм бол бид нар ингээд нөгөө өрөөсгөл болцсон хүүхнүүдээ ингээд одоо тий хүүхнүүдтэй ингээд их хөрөнгө оруулалт хийгээд эрчүүдийг ингээд гээц юм болов уу гэд а гэтэл эрчүүд нь бас байна тэр сая ингээд нөгөө дээгүр гарцсан ингэсэн тэгсэн дандаа эрчүүд байна гэд чадалтай хэдэн бол байгаад байгаа байгаад байгаа гээд гээд ингээд бас а гэтэл одоо би энэ дэр ингээд нөгөө нэг нөгөө улс орны сүрсүлт нь бол хүн нь юм аа гэд тэгэхээр энэ хүн нь хэр эрэгтэй хүнийхэн шинжин ямар байгаа эмэгтэй хүнийхэн шинжин ямар байгаа бэ гэдэг юм шинжин судалгаанууд хийж эхэлсэн гэж шинжин судалгаа тэгэхээр эрэх хүн байна одоо нөгөө бид нарийн мөрөөддөг эрэх хүн энэ штэ тийм зоригтой хангар ясрах холын хараатай гэл тий одоо Тэ яг зүгээр юу хэдүүлэн нэр л ингээ бодоход бид нарийн тэр нөгөө мөрөөдлийн эрэгтэй хүн бол бол юм штэ. Тийм биз тэ тий. А тэгэл уул шиг түшигтэй энтргэл тийм ээ. Ерөөсөөл ингээл их л одоо эрүүл чийрэг одоо юу гэдэг юм бүх тийм гой юмыг бол бол бид нар бодтгоо гэд. Тэгэхээр өнөөдөр эрэгтэйчүүд маань ямар байгаа вэ гэд ингээ бодохоор нөгөө солонгос эрчүүд руу их ойрхон болцсон ч гэдэг юм уу одоо ингэ нөгөө шинжийн судалгаа хийхээр их нарийнхан эцсэн хийж гэдэг юм уу одоо тэ янз зүрийн нөгөө нэг тийм юмнууд одоо сэтгэл санаа одоо тэр нөгөө сонирхол янз зүрийнх юм нь өөрчлөгдсөн ч гэдэг юм уу ингэ янз зүрийн тийм юмнууд бол бас байгаа байгаа нуух юм болов ахгүй гэж за тэгээ эмхтэй хүнийхэн шинжин гэдэг тэгэхээр бид нар бас ингээл тэ нөгөө үүлэн дуран гэл одоо хамгийн түрүүнд тэ штэ тэ тэнгүүд хэдүүлээ нөгөө ингээ үүлэн дуран билүү гүй илүү гэдэг тэгээд манай их чи найз сууж байгаа намайг тэгжсэн чи эстэй айгүй гоё юм аа ойддог байсан одоо ойж байгаа юу гэсэн би бүр ойхоо болцсон байхгүй юу тэгэхээр нөгөө үүлэн дуран мурам маань гэгтцэн байх чи шитэ гэж тэ тэгэл одоо яаж юм нөхөр ингээ нөгөө дүрдэ итгэцэн нэг л их одоо ном уншдаг нэг л их хичээл заадаг нэг л их өвлгөө өгдөг хүн бас дүрдэ итгэжэл тэ нөгөө наброод нөгөө байр суур өөрчлөгдсөн байх чи шитэ ч юм уу одоо ингээ заавал ингээ нөгөө өөр газраас юу хайх биш ингээ өөрөөсөө ч гэсэн харахад би хүртэл нөгөө юм юунд орцсон байх чи шитэ гэж тийм ээ одоо мутац дорцсон байх чи шитэ тэ баг хоол хийхгүй ч гэдэг юм уу тэгэл ингээл одоо тэ бэлэн зэлэн юм яах одоо гэл ингээл нөгөө амьдралыг бол бол ингээл арай хялбарх нар хийчих барьчих юм санаа оноотой бол бол ингээл эхлэгч шээ тэ гэж за тэгэхээр энэ шинж дээр одоо ер нь бол ирэм хүн хоёр нийлээд ингээ гэр бүл болдог гэдэг энэ тэ манай улс орны сүлд энэ гэр бүл ер нь ямар гэр бүл байгаа бэ хэр тогтвортой хэр баталгаатай гэр бүл байгаа бэ тэгээ энэ дэр янз бүрийн статистик хэлж болно л доо бидрийн салалт одоо ямар байгаа юм бэ гэр бүл салалт юу байгаа бэ өөрөө төлөхөөс юм те хит байгаа юм бэ өргөт толгоос эргэтэй хит байгаа юм бэ гэл ингээл бид нар айгүй хэмээр нь яг зүгээр харьцангуй баярлалуу штэ нь өргөт толгоос эргэтэйчүүд нь эмгтэйчүүдээс харьцангуй баг л да бүр харьцангуй баг а гэсэн хэдий боловчиг нөгөө би нөгөө эмгтэй хүнийхээ таг ят хийгээ судалж байгаа учраас гэрээ хаяа явц эмгтэйчүүд бас монголд айгүй байгаад байгаа гэж өөр хүүхдээ нөхөртөөгөө хамт хаяа явцсан тийм одоо би энэ дараа нэг кейс байгаа та хэдэд уншуулах гээд хаяа явцсан хүүхнүүд бол их олшроод байгаа гэж олшроод байгаа гэж. За дээх үед бол тийм юм байхгүй байлаа шүү дээ тийм үү. Одоо бол олшроод байгаа. Олшроод байгаа гэж. За мэдээж нөгөө нөлөөлж байгаа хүчин зүйлүүд маш их байгаа баг. А гэлээ гэхдээ би нөгөө юу бодож юу харж судалж байгаа вэ гэлээ гэдэг хэр миний судалгаанд бол нөгөө гэрээ хайж байгаа хүүхнүүдийн тоовол ихсэж байгаа гэдэг. За тэгээ мэдээж энэ нөгөө гэр бүл ажаа тэгээ гэр бүл хэрвээ энэ хоёр ингээд нийлээд гэр бүл болж байгаа тохиолдолд тэр тэгээ үр удам үлдэх нь бол ойлгомжтой үр удам үлдэн гэдэг нь бол ингээд мэдрийн нөгөө нэг дээд хань нөгөө хайр гээд байгаа тэр дээд харьцаан дээр одоо тулгуурлаж би болж явах хэвээр юм гэж тэгэхээр ерөөсөө гэр бүл байлаа гэлт ихэд гэр бүл бол ерөөсөө энэ нөгөө нэг хамгийн одоо дээд харьцаа буюу энэ хайр гэдэг юм дээр тогтож явах хэвээр юм гэж тогтож явах хэвээр юм гэд за тэр утгаараа судалгаагаа хийгээд ингээд явсан за сая миний хэлсэн тэр нөгөө а эргэтэй хүмүүсийг би илүү судалгаар эргэтэйчүүд маань яаж энэ нөхөр ингээд сүүлийн одоо энэ 17 оны энэ статистикээр харахад гимт хэрэг толбогдох нь илүү болж байна л гэн улс төрд гарсан эрчүүд маань одоо 
ян зүрийн байдлаар ян зүрийн өмнө төртгөнийх амархан байна авилгалт ч гэдэг юм уу тийм ээ ингээл мөнгө төргөний нөгөө офшор мовшор гэл ингээл ян зэн зэн өмнө ингээд автах эсвэлүүл ингээд тэдэр ингээд буруутах нь айгүй хялбархан байгаад байгаа шил хэм бол одоо ингээд сүүлийн одоо мундаг эрчүүд эсэ хэдүүлээ ярьж болно шүү дээ тийм ээ ингээд нөгөө баяр цогт гэл нэг одоо эрдэмтэй номтой айгүй дажгүй залуу тий сайхан бэлэг гэл эрдэмтэй номтой их сайн залуу гэл ингээл их одоо баяр гэл одоо жишээлэхэд одоо амьдралга хэвтэм дээр би нөгөө докторын юунд ангид манлайллын хичээл ордог тэгээм хичээл орж явахад тэнд ингээд нөгөө сайн манлайлагч өөр төвлөр жишээ болсон юм ингээд нөгөө кейс ажил ажлуулахад ингээд баяр гиг одоо дөөрэх гэсэн тийм ус төрчид их олон байдаг байхгүй эс баяр гэл тий эс баярыг одоо юм уу яг тэр улс төрийнхөө хувьд тэр манлайлынхаа хувьд ер нь гайхамшигтай хүн гин л тий тий яага буруутаад идэм бэ гэж Яга буруутаад идэм бэ ягаад одоо тэр баяр даргын артаа тал тий нөгөө их сайн одоо ханин байж идэггүй юм байж гэдэг юм уу тий тэг өнөөдөр одоо ерөнхийлөгч болсон гэл ингээл ерөнхийлөгч хэдүүлээ бодоход арт нь их сайхан одоо нөгөө хань ягаад байдаггүй юм бэ гэл ингээл хэдүүлээ бодох юм бол их юм байгаа гэж тих юм байгаа гэж за тэгээд энэ зүгээр статистик болохоор ингээд нөгөө гимт хэрэгт холбогдоод байгаа нь ингээд 16 онтойгоо харьцуулахад 18.5 хувь одоо 18.7 хувь ингээд хүссэн байна гэд ингээд байгаа Тэгэхээр нөгөө хайр бас байхгүй гэд одоо тэгээ би энэний дараа нөгөө функц ярихаар хайр гэдэг юм хаанаас үдэлт юм бэ гэд ингээд гэд байгаа. За тэгээд энэ дээр сая манай хин янж маань тэр хэлжээсэн энэ нөгөө амай хорлолт гэл тэгэхээр эрэгтэй хүн дээр илүү байдаг ч гэдэг юм уу гэл тийм ээ. За тэгэл ингээд тэнд одоо нэг жоохон муухай зураг байгаа ингээд хөрхий нөгөө согтоод ингээд очицсон тий хүүхд нь хөрхий зулгаагаад ингээд зогсож байгаа ч гэдэг юм уу одоо жишээлэхэд бид нар ийм зураг Улаанбаатар хотод бол саяхан шүү дээ хэдүүлээр үүсэ хардаггүй байсан бол ийм одоо зураг бас хотод бол нилийн харагдчих ч шийтэй багад байгаа шүү дээ тийм үү тэгэл өмсөн зүүсэн тэр одоо янз бүрийнх нь юм ингээд шинжил ингээд хараал үзэх юм бол ер нь одоо тий бас эмзэг одоо энэ дотор бол өвдөхөр юм бол их байгаа гэж за тэгэхээр энэ эрчүүд маань ягаад байгаа юм бэ гэл ингээл би бодоод байгаа юм. За тэгэхээр эмх эмхтэн хүний амьдралд хүлээх одоо үүрэг функц нь юу юм бэ гэд тэгэхээр нөгөө функц гээд одоо ярихаар бид нар одоо жишээлэхэд одоо утсаараа хэдүүлээ ярил одоо ногоон товч ямар функцтэй юм бэ гэхээр нөгөө холбох функцтэй ч гэдэг юм уу тий. Улаан одоо нөгөө нэг юу товч нь ямар уу гэхээр салгах одоо функц ч гэдэг юм уу ингээд ярьдаг шүү дээ тий. бид нар эмхтэн хүний одоо тэр үүрэг функц нь юу юм бэ гэхээр ээж болох гэд нэг функц байгаа гэж ээж хоёр дахь нь одоо ихнийх нь ихнэр гэд те ихнэр болох за энэ цаана бол ингээд нөгөө дэд одоо функцүүд бол зөндөө байгаа л да дэд функцүүд байгаа тэгэд ингээд ихнэр болох ээж болох гэдэг юм хоёр функц байгаа маа гэж ихнэр гэдэг нь юу вэ хэр ингээд мэдээж те нөхөртөө болж ич ихнэр болно шүү дээ тийм үү нөхөртөө олж ич ихнэр болно тэгэд за яг хуу одоо нөгөө нэг юуны харьцаа янз бүрийн юм өөрчлөгдсөн гэсэн тэгсэн гэд ингээд тийм онцгой юмнууд бол бол байгаа гэхдээ тэр би онцгой гол ерөөсө бариагүй нийтлэгээ бариад явж байгаа тийм учраас би нөхөртөө сууж ижил би ихнэр болно гэж одоо хүнтэй сууж ижил ихнэ за мэдээж ингээд хүнтэй суухаар би нөгөө нэг тийм хамтын амьдрал байна уу хайр сэтгэлийн амьдрал байна уу ингээд гэр бүл үүсэж байгаа гэдэг утгаараа тийм ээ гэр бүл үүсэж байгаа гэр бүл дотор би дахиад миний одоо функц бол л ээж болж явах хэвчээ эйч эйчийн функц гэдэг. Тэгэхээр энэ хоёр товч л одоо дарагдчих ах хэвчээ гэж. Бүр илэгдтлээ дарагдчих ах хэвчээ гэж. Нөгөө функцийн товч ингээл дараад ахаар нэг илэгддэг штэ тий хуучирдаг штэ тий. Тэрнтэй адилхан энэ хоёр функц л одоо маш их дарагдаж ингэж сайн ажиллаж ах хэвчээ мо гэж. Тэгэхээр миний нөгөө амьдралыг залуурдах залуурдлах нь хаана байгаа юм бэ гэхээр энэ хоёр товчийг бид нар айгүй сайн ажиллаж ах хэвчээ мо гэж. Энэ хоёр товчийг их сайн ажиллаа. За тэгээд нөгөө органик монгол хүн гэж юу хэлээд байгаа юм бэ гэд тэгэхээр миний зүгээр нөгөө тайлил хийх гэж оролдож байгаа юм бол юу вэ гэхээр энэ хоёр товч их сайн ажиллаад нөгөө хайр гэдэг юмыг одоо тийм ээ үнэхэрийн одоо нөгөө сайн ойлгоод тийм ээ ойлголцол бүх юм дээр нөгөө ойлголцол байгаа ялва асуудлыг дандаа жижигрүүлж чадах юм бол органик монгол одоо хүн бэ чадна гэж одоо тайлил хийх гэдэг байгаа юм энэ дотроо тэгтээ нөгөө нэг а тэ нөгөө амар одоо мундаг юу гэдэг юм онл төвшүүлээ тэгэр онлоо ингээ батлаад ингэж байгаа юм бол биш зүгээр би энэ хурлт сууж байгаад одоо нөгөө эмоцороо тэ өөрийнхөө одоо нөгөө сэтгэлгээг ирээ одоо жоохон эмоцлж байгаа шүү дээ органик гэдэг одоо органик монгол хүн гэж юу хэлэх гээд байгаа юм бэ за органик монгол эмхтэй хүн гэж юу хэлэх гээд байгаа юм гэд одоо манай энэ юунийхаа хөвд одоо тэ энэ бүлгмийнхаа хөвд юу гэж хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр энэ ээж ихнэр хоёрын дунд нөгөө юм гэрэлцсэн сайхан хайр нь 
одоо ажиллагаатай хайрын байх юм боллоо л органик монгол хүн байх гэдэг байна. Нөгөө талаасаа нөгөө тайл нь бол хайр байж ээж органик болон шүүдээ гэж хэлэхэд байгаа. Үнэн нөө худлаа юу одоо амьдралын туршид батлагдах бах магадгүй та нарт өнөөдөр сонсоц юм ичин цааш тийм ингээл дотор чин үйлчлэл органик байх юм тулд тийм ээ органик байх юм. Тэгээ органик гэдэг юм чи юу юм бэх амархан буудахыг муддаг юм органик гэдэг байна шүү дээ тийм учраас муудуулахгүй байх юм төлөө гэж байгаа юм би бас муудуулахгүй байх юм төлөө тий хор хөнөөлгөө муудуулахгүй байх юм тулд хэдүүлээ тийм органик хайрыг одоо бий болгох хэрэгтэй юм шиг байгаад байгаа. Тэгэхээр тэрийгээ нөгөө наброд тий нөгөө органик гэдэг үгийнхаа эсрэг талд нь хэдүүлээ бас тэгж ойлгож ингээд нөгөө бидний хайр бол органик байх юм бол энэ гэр бүл бол их одоо өнгөтэй гэрэлтэй гээгээтэй одоо хөөхтэй аяттай байх хэрэгтэй байна гэсэн ийм юмд итгэж өнөмшөд байгаа гэж. За энэ итгэж өнөмшөж байгаа гэдэг төрөн манай янжмаа хэлжээс итгэж өнөмшөх гэдэг энэ тарих зүр хоёр гэдэг ингээд ярьж ирсэн тэрнтэй адилхан энэ нөгөө бид нар тийм итгэл өнөмшөл байж ээж гэж байгаа. Итгэл өнөмшөл байд энэ бол нөгөө шашинч гэдэг юм уу юу ч гэдэг нь тэр утгаараа ерөөсөө биш шүтч одоо яаж байгаа гэдэг утгаараа биш. Итгэл өнөмшөл байх юм бол бид нарт бас нэг нэг харах одоо тийм өнцөг харах таагет ингээд юм үүсэх ёстой гэж. А итгэл өнөмшөлгүй болчих юм бол бид нарын одоо нөгөө юунд итгэлэмжл ахгүй бол нөгөө хүүтэн хүндий гэд бид нар ярьдаг шүү дээ тийм үү хүүтэн хүндий салангад гэд ингээд нэг юм өгнүүдэр илэрхийлж болно тийм болно гэж тэгэхээр бид нарын энэ одоо итгэл өнөмшөл бий болж ээж тийм үү тэгээд тэр итгэл өнөмшөл нь юу байх вэ гэхээр хайр байгаас л гэж би бодож байгаа хайр байгаас л гэж за тэгээд нөгөө нэг эрдэмтний хэлсэн тэр 2005 оноос хойш би 10 хэдэн жил энэ дэр ингээл бодоод ажиллаа судлаал ингээл явж яхад тэр нөхөр айгуу үнэн хэлцэн байгаад байгаа тэрний гаргалгаа хайргүй учраас гэд ингээд хилцэн байгаа гаргалгаа нь аюу үнэн байгаад байгаа их үнэн батлагдаад байгаа юм батлагдаад байгаа тэгээд нөгөө хайр яаж бий болох юм бэ гэж хэдүүлээ яаж хайртай байх юм бэ хайр яг үнэн голосоо үнэн одоо тийм одоо хайрыг одоо бий болох юм бэ гэж за тэгэхээр энэ дэр нөгөө амьдрал дээр авч одоо тоглох дүрмэн гэж байгаа юм бид нарын одоо нөгөө жүжиг тоглож байгаа бид нар амьдрал бол ерөөсөө л тэгээ сериал шүү дээ тийм үү сериал шүү дээ өдр бүгдээ амьдрал ингээл одоо сериал найзынхаа амьдрал ихчгэл уншин үзэн ихчийнхаа амьдрал ихчгэл уншин үзэн ээжийнхаа амьдрал ихчгэл уншиж үзэн тийм тэгэл хамт явж ирсэн чиглэл гэсэн хүн ингээл нөгөө нэг ойлгох ойлгоц нь бол их хожи үү гэдэг юм бэ гэж би дөнгөж сайхан таадаг энэ номоо бич чадаагүй гэдэг нөгөө ээжийгээ бурхны орнд явуулсан л да тэгэл бурхны орнд явцнаас нь хойш одоо бол ингээл нөгөө хоног нөгөө цэгүүл байгаа гэхдээ би ингээл бодход ээжийнхаа тэр мундаг юмнуудыг одоо л ойлгоод байгаа байхгүй юу өмнө нь хажууд нь ахтаал ерөөсөө ойлгохгүй одоо л тэр ээжийнхаа бүхэл үйлдэл бүхэл хэлжээсэн үг тэр бүх юм бол одоо л ингээл аа тэгэхэд нэрэ трийг тэгж бодоо л хэлжээсэн юм бэ штэ энийг ингээл хэлжээсэн юм бэ явцсан хойно хүн ойлгохд юм шиг байл ойлгодог илүү их ойлгодог гэж тэгэхээр бид нөгөө Энийг яга тэлж байгаа юм бэ гэдэг тэгэхээр явцсан хойно нь ойлгож болохгүй юм байна гэж. Явцсан хойно нь ойлгож болохгүй юм байна гэдэг. Тэгээ миний нэг цагаан сар болохоор л ста ядаргаатай ингээл ингээл одоо нөгөө цагаан сарыг одоо бэлтгэхэл ингээл нэг л их хачаа өөрсөн хүүхэн ингээл нэг зүдрэл нөгөө хайр нь алга болцсон. Зүдрэл ингээл өгдөг байсан чи миний нэг найз хүүхэн надад тэгжсэн байхгүй бодрлаа. Ээжтэйгээ ингэж байна гэдэг хамгийн ад чаргалаа. Миний өгшин ээжийнхаа төлөө хийж байгаа бүх юмыг үнсээд л хийгээд байгаараа гэл ингээл нөгөө надыг тэгж хэлдэг байсан байхгүй. Тэгэл нөгөө хажууд байж байхад нөгөө үнсээ л хийнэ гэхээр надад нэг тийм сонин санагддаг байсан. Сая ингээл нөгөө явцсан чинь урнаагийн үг ямар өнөө үг байсан бэл гэж боддог те. Тэгэл дараад нь хүн чинь нэг буян хинч гэдэг юм уу нэг өөр хөвшин хүн баярлуулмаар санагдаал ингээл хизээ хойно ухаан ороод ихэлдэг штэ тийм үү. Тэгэхээр битгий тэгэсэл гэж би боддог байгаа. Битгий тэгэсэл гэж. Тийм учраас тийм учраас энэ олон дөрүүдийг бид нар ингээд нөгөө айгу зүв хийж явах хэрэгтэй юм бэлээ гэж. Нөгөө яг хайрын дээр үнслэж хайр гэдгийг нөгөө сая янжмаа хэлжээсэн хайр гэдэг бол зүрхнээс ундарч гарч яадаг гэж. Зүрхнээс ундарч гарч яадаг. Тэр зүрхнээс ундарч гарч байгаа зүйл нь хаанднаас үдэлтэй юм бэ гэхээр энэ тархнаас үдэлтэй байгаад байгаа байхгүй. Энэ нөгөө мэдлэгээс үдэлтэй. Тэгэхээр энэ мэдлэгийг нөгөө хөтлөгдөж явах хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр бид нар энэ сууж байгаа хими чинь энэ сууж байгаа энэ явцтай бол бид нар энэ мэдлэг хөдлөлөөлөх л да. Энэ мэдлэг хөдлөөд байгаа. Тэгээ гараад битгий өхүүлч ирээ гэж би хэлэх гээд байгаа. Юу вэ гэхээр энэ хөдлөхөл болчихвол тэр мэдлэг ашиглагдахгүй нөгөө авдрын дурчоод байгаа авдрын дурчоод тэгэл том цоож зүгтчихэл те тэгэл хажууд байж байгаа одоо юу гэдгийг хайрлах ёстой томоос том ингээл асуудал нь байж яхад хайрлахгүйгаар те 
ямар сайн доод ингээл боддё. Ээж наад хутлын чи амар үнтэйгэр авсан шүү гэл ингээл. Яг л тэнэгтэл үнэ хэлж ийсэн бит ээ гэл одоо боддог байхгүй юу. Тэнгүүд нөгөө гэрт нь очиол хувцны янзлсан чи нөгөө үнтэй хутл юм аа өмсөөгүй тавьцсан л байгаа байхгүй юу. Яг л тэгэхээр би үнтэй гэд хэлж ч. Тэгэхээр тэгж болохгүй байлээ л гэдэг юм ийг нөгөө хэлэх гээд Тэгэхээр энэ нөгөө дүрээ сайн гаргаж чадахгүй байгааг ин гай тэр байгаа даа. Би одоо нөгөө яг ингээ харахаар их сайн охин юм шиг. Их сайн охин юм шиг. Гэсэн хэрнээ нөгөө сайн охныхоо дүрийг сайн гаргаад үйл байгаа дэс юм байна гэж ойлгогддог. За яг үү нөгөө эмцэг юурахаар орчлоо гэд. За тэгээд ерөнхийдөө ингээд энэ дүрийг гаргаж яхад яах хэвээр бэ гэд. Тэгэхээр миний нөгөө хийсэн судалгаа болохоор энэ дүрээ гаргаж яхын тулд энэ би хэл сэтгэл гэдэг гурван юм заавал хэмжиж яах хэвээр байна гэж. Энэ одоо нөгөө ямар төвшөнд байгаа юм бэ гэдэг энэ аргачлалыг одоо олсон. За энэ нь юу вэ гэд тэгэхээр би гэл тэгэхээр нөгөө хэмжих хэвээр гол имчин нь бол юу юм бэ гэхээр тэр би энийг тань чадуу гэж. Тань чадуу. Би энийг мэдвүү гэж. Тийм ээ. А хилний хойд би энийг ойлгосон юм уу гэж. Тийм ээ ойлгосон юм уу. А ухаархын хойд би энийг ухаарч байна уу юу гэж. Тий. Ухаарч байна уу. А сэтгэлийн хойд би энийг ухамсарл уу уу юу гэж. А тэгээд төсгөлд нь хайрлж чадсан юм уу гэж юу гэж. Тэгэхээр нөгөө эднэрийнхаа хаан нь явж байгаа юм бэ гэдгээ бид нар дандаа шинжиж явах хэвээр байна билээ гэж. За жишээлх юм бол одоо яг уу танихыгаа хойд танцсан юм шиг, мэдхийгаа хойд мэдцсэн юм шиг, тэгээ ойлгохыгаа хойд ойлгоцсон юм шиг, ухаархыгаа хойд ухаарцсан юм шиг мөртлөөсөө яг сэтгэл дээр очихоор сэтгэл гэдэг бол нөгөө жолоодлохгүй нөхөр юм билээ шүү дээ. Жолоодж болдоггүй сэтгэл гэдгийг өөрөөл нөгөө одоо нөгөө юуних нь одоо нөгөө онлоор нь үзэх юм бол нөгөө удирддагддаг систем удирддагддаггүй систем гэдэг ингээ яриад байгаа юм. Удирддаг нь бол бид нар энэ майнда удирдаад байгаа юм шиг байгаа даа. А удирдахгүй одоо удирдаж чаддаггүй сэтгэл болоо авчдаг жишээтэй. Тэгэл жишээлх юм бол одоо юу гэдгийг нэг дэлгүр хэсэл яваал нэг ваах юм цуглуулал ирснээ ялархаа л тий. Гэдэг чинь нөгөө сэтгэл нь удирдагдахгүй болчих жишээтэй байгаа даа гэж. За тийм учраас энэ дүрийг гаргах та байнгын хэмжээстэй баймар юм билээ. Ингээл одоо юу гэдгийг 50 гарцсан 55 одоо тэтгэрээ тогтоолцсон гэдэг чинь одоо нормалны өндөр настай нөхөр бол зогсож шүү дээ. Би тийм ээ нөгөө манай нөгөө нэнэ тэгж исэн. За автобус нь дороод өндөр настан гэх хэлвэл миний өгш ёсолтой шүү гэд намайг шоолоод байсан. Тэрнтэй адилхан нөгөө автобусны билет уншуулсан чи өндөр настан гэхээр нөр юм ингээд ёслмор санагдав. Ёслмор санагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр насанда хүрцэн ч гэлээ гэсэн нөгөө энэ хэмжээсүүдээ нөгөө нэг ингээ барьж хэмждэггүй ингээ судалгаа хийж ингэж гаргаж ирж ингэж нөгөө системтэйгээр ингээ өөр өөрсдийнхөө өмнө хараагүй учраас энийгээ нөгөө ингээ наан цаан далд ингээ байлгаж байгаа ч юм уу эсвэл үл мэдхгүй байж байгаа ч гэдэг юм уу тэр утгаараа энийгээ хэмжиж чаддаггүй байлээ гэж одоо хараад байгаа энэ судалгааныхаа дүгнэлтээ сархаад за тэгэл ерөнхийдөө нөгөө нэг энэ дэр яг зүгээр би нөгөө схем зурцсан юусвэл биднэрийн одоо гол юм бол энэ гэж нөгөө Чингис хаан маань ч гэсэн хилцэн байгаа даа шүү дээ нөгөө биеэ цасаад гэл тийм ээ. Тэгэхээр өнгөл үнхээр өөрийгөө одоо нөгөө бий болгоч бол би өрөх гэрээ тэгэл дараад нь төрөөч гэдэг юм ингээд ядаг. А наброуд бид нар чи ингээ өөр өөрсдөөгөө бэлдэж өнгөт ингээл төрөөгээд change management-ийг зааж яхаа change management-ийн гол одоо нөгөө philosophy нь юу гэхээр л нэг одоо эрдэмтэн тий. Улс орн одоо өөрчлөлт нэгэл ингээл яваал ээс 10 15 жил зарчуулаа юу ч өөрчлөлт чадсангүй дараад нь байгууллагаа өөрчлөлт нэгэл 5 жил ингээл нөгөө 10 15 жилээ болиод 5 жил одоо зарчуулаад эргээ харсан дахиа байгууллагаа өөрчлөлт чадсангүй тэгсэн чинь юу өөрчлөлт чадах юм бэ гэхээр би өөрийгөө л өөрчлөлт чадах юм байна гэж хэлдэг эрдэмтний үг байгаа даа шүү дээ тийм учраас бид нар бол энэ дүрийг хийхийн тулд энэ дүрийг хаа нэгэн газраас хин нэгэн одоо хүнээс ч юм уу төрөөс ч юм уу хаанаас ч нэг ингээд буруутан хайгаад ээж болохгүй байна нэг гэдгийг одоо олж харсан гэж буруутан хайгаа бид нар ч юм бол ерөнхийдөө буруутан хайгаад идэм юм лээ шүү дээ ер нь хаа нэг эсвэл үл ингээл нөгөө тавта нөгөө нэг тавдлаг юм аа ингээл хин нэгэн хүнээс нь хийх л тийм ээ одоо юу гэдэг ээж аап минь ийм одоо өөр хариуцлагатай авах хэвээр тэр маань тийх хэвээр намайг харах хэвээр намайг тийх хэвээр ч гэдэг юм ингээд нөгөө нэг юу ягаад идэг одоо нэхэд идэг тийм ээ авахын төлөө ч гэдэг юм ингээд байгаад идэг а гэтэл энэ бол л юу вэхээр яг өөр үсээ эхлэх хэвээр өөр үсээ эхлэх гэдэг нь энэ дөрүүдийг гэж байгаа энэний цаан дахиад дэд дөрүүд байгаа охин бохин энтэргэл ингээд дөрүүд байгаа энэ дөр бүгдийг айгүй сайн бүтээх хэвээр билээ гэж сайн бүтээх хэвээр за тэгээ энийг сайн бүтээж ийнүү юу гэдгийг энийгэр хэмжиж явах хэвээр билээ гэж 
энийгэр хэмжиж байгаа юм байна л тэр утгаараа би нөгөө залуурдахтаа гэдэг байгаа энэ хэмжээсийг ингээ хэмжиж үзчихэд тэг энэ хэмжээсээ би одоо хаа явж байна гэд нөгөө төрвний татсан улаан шугамны доор байна уу эсвэл дээр нь байна уу гэдэг гээр ингээ хэмжиж байгаа хэвээр юм байна гэж тэгэхээр хэрвээ улаан шугамны доор одоо татах юм бол нөгөө асуудалтай идвэлэл яваадахаас өөр арга байхгүй тэгэл нөгөө төөргөлт дээр орно шүү нэг буруутан хайгаал ингээл те энэ нэг болохгүй байгаа эсвэл л одоо юу гэдгийг сүүл одоо бүр итсэн итстэй ч одоо юу гэдгийг үүлээ өөр одоо юм тийм энтергэл нөгөө аав инч буруу юм шиг эйж инч буруу юм шиг гэл ингээл янз бүрийн байдлаар бид нар ингээл тайлал хийгээл ингээл амьдралтай яваад ахыг үгүйсэхгүй гэж те амьдрал бол богнох юм бэлээ гэж хэлэх гэдэг юм би амьдрал бол богнох юм бэлээ юу юугүй ухаарч яттал тэтгэрийн хөөхөн болцсон байгаад байгаа шүү дээ тийм ээ юу юугүй ухаарах гадл оролдож байгаа байхгүй юу тэнгүү дал эдийн тэтгэрийн насны хөөхөн болчих жишээ тэ байгаад ах юм бэлээ тэгэд нэг бодлын тэтгэрийн нас нь ингээд нөгөө арай юм ойрхон ч байгаа юм шиг тэ а гэтэл за үгүй энийг арай холдуулъя гэхээр нэрээ би физиологийнхоо хувьд нөгөө төчин бас биш байгаад байгаа ч юм шиг нэг ийм сонин одоо нөгөө нэг ийм үе дээр бол бид нар явж ийтэн бэлэ би бол ингээл 55 та тэтгэр дарна гэдгийг нэг их эсэргүүцэл гэдэг үсээ нэр ингээсээ 55 хүрэл эхлэнгүүд зүв нас байсан юм биш тэлгэл ингээ бодогдоод эхлэх жишээтэй гэдэг ингээр нэг ийм эргэлзээтэй эргэлзээтэй байх жишээтэй гэж за тэгээ энэ дүрийг гаргана гэд за тэгээ энэ дүрийг сайн одоо гаргахын тулд ингээ бидний нэг тийм ийм хүний язгуур гэж нэг ойлголт байдсан бэлээ энэ язгуур гэдэг нь юу вэ хэр энд нэг ийм таван одоо юм дээр нөгөө вэдийн шинжлэх ухаан гэдэг ингээ шинжлэх ухаан батлах хөгжсөн ингээ энэ дээр ингээ ярьдэг юм бэлээ а манай дээр ч гэсэн ингээ янз янзын юугаар хэлдэг юм бэлээ би зүгээр энийг тэндээс нь авцсан энэ язгуур гэдэг юм бол хүн одоо тэр нөгөө энэ ертөнц төр хэдэн удаа хийсэн хийх гээд нөгөө нэг хэдэн удаа ирсэн тэр ирсэн үүрэг функцээ хэр би илүүлөө гэдгээс шалтгаалаад тэгээд нөхөр чинь илгээгтэхтэй энэ язгуурын аль нэгэнд нь ингээд илгээгтчихд юм шиг байлээ л дээ тэр нь бол ингээд бас нөгөө тэр одоо юу гэдгийг их одоо том ойлголт тийм ээ нөгөө судалсан судлагдаагүй итгсэн итгээгүй гэдгээр бол их одоо нөгөө юм хязгааргүй ойлголт юм билээ. А тэгээд зүгээр ерөнхийдөө ингээд нөгөө хүлэн зөвшөөрөгдөж байгаа нүгүү юу гэдгээсээ шалтгаалаад бид нар энийг одоо зарим нь бол зөвшөөрч болно. Зарим нь бол зөвшөөрөхгүй яж чич бас болох юм билээ. А гэхдээ нөгөө энэ мэдээллийн зуун гэдэг чинь өөрөө одоо мэдээллийн зуун учраас бид нарт энийг юмдаа хүссэн хүсээг одоо юу гэдгийг гуравдах хэмжээст одоо ертөнцийд амьдарч ирсэн бол одоо тавтах хэмжээст одоо ертөнцлөө орж байгаа өнтер гээд бидний одоо хардаг өнцөг одоо хэмждэг хэмжээс энтер бол л зүгээр нэг бинар сэтгэлгээнээсээ бол даваа явчлаа штэ тийм үү тийм учраас ингээд энэ даваа явцсан учраас энэ зарим нэгийн эмийг бол л бид нар одоо юу гэдгийг энэ амьдралынхан дээ тухайнаас нь хэдүүлээ мэдэж одоо тий тэгээ хаанан вэн вэ юун дээр би аль язгуур дээр занг одоо харах тэрийг гаргач ва гэж одоо бас харж яхан зүйт юм шиг байлээ гэж боддог бодсон утгаараа би энийг бол танилцуулж байгаа юм гэж за шил юм бол л ингээд нөгөө лянхоо гэдэг ингээд хамгийн одоо нөгөө одоо бидрийн одоо нөгөө мөрөөд төгч гэдэг юм уу тийм хамгийн сайн язгуур юм байна л да ер нь бол өөрөө хэлэхтэй бол энэ би одоо юуныхаа хөвд бол л ингээд нөгөө шүтэн болсон гэж хин ч харсан хаанаас нь ч харсан гэд нөгөө хүлэн зөвшөөрсөн нэг тийм би одоо галбар одоо юу нь бол тийм хүлэн зөвшөөрсөн хүн хил одоо юуныхаа хөвд бол л ингээд маш их одоо тийм ариун зүв зүтэй үг хэлдэг боддог сэтгэдэг одоо тий тэр нь ингээд нөгөө үг үйлдэл болж идэг а тэгэд нөгөө энэ юу нь болохоор сэтгэл нь болохоор тэр хайл хайрлах энэрэх гэдэг юм нь бол зүгээр нөгөө ингээд хичээж хийх биш тийм үү хичээж хийх биш одоо ингээд цаанаас ингээд хийгддэг ийм язгуур байт юм байна гэж за дараа нь энэ нэг урлагийн ингээд нэрлэцсэн бэ энэ урлагийн язгуур гэдэг нь за мэдээж гоо сайхны хувьд бол одоо гэл арс үс одоо хамаг нүд одоо ам одоо бүх юмаар ингээд хүнд хүлэн зөвшөөрөгдсөн тий хүний одоо нөгөө хүсдэг тэр одоо юу нэ эсвэл өөрийнхөө тэр зөвцөл зүү тэр юу нэ бол одоо их гоо сайхан ингээ байх юм юу те за тий хилгийнхаа хөвд бол уран тод гэж байгаа их одоо уран тод хилдэг а тэгээ сэтгэлийнхаа хөвд бол ухаж ойлгож одоо чаддаг юм за энэ дээр өшөөд тэгээ нарийн одоо тий хоолооны өнг ийм тэр гэдэг ингээд маш олон тийм нарийн юмнууд нь бол байх юм билээ тэгээ тэр бүгдийг би бол зөвхөн энэ нөгөө би хил сэтгэл гурав гэдгээр ярд нь одоо нөгөө авч байгаа учраас тэр бусд юмнууд энэ бол ингээ гээгээд исэн гэж. За тэгээд дараад нь хясаа гээд нэг тийм язгуур байлээ. Тэр хясаа гэдэг язгуур нь болохоор их би бэлтрэхаа хувьд их давслаг гэнэ их үнэр тэч гэдэг юм одоо юу гэдгийг нэг тийм хүмүүс байдсан юм биш дээ. Тэгээд үг хэллэг бол их гашуун гэдэг байна. Их 
ашин үгэлэгтэй гэж. Тэгэхээр яг хөөгэд нэг хүмүүс нэг тэгдэгштэй нэг одоо юу гэдэг юм яалсан, гоолсон, шинжсэн, сонцсон гэдэг ингээд нэг эсвэлүүл ингээл нөгөө хүний хор шарыг хөтлөх үгэн ингээд зүгээр л хөтлөгий гэж бодоогүй мөртлөөсөө тэр үгэн нэг тэгж идэг нэг тийм үгэлэг байгаад байдаг. А тэгээд сэтгэлийнхаа хувьд бол их ашрахыг аашдаг хүмүүс байдаг гинэ гэл ингээд За тэгээд дараагийнх нь одоо язгуур болохоор мэгч гэж байгаа тийм мэгч гэд тэр нь болохоор их галбар муута бойлох одоо мэдрэмжгүй өнтер гэд ингээд ярих юм бэлээ тий тэгээд энэ бол ингээд нөгөө би одоо ерөөсөө яг мэгч дээр байна гэдэг нэг тийм ситуат нэг одоо тийм язгуур дээр бол байж болохгүй юм бэлээ жишээлх юм бол би биеийнхаа хувьд одоо юу гэх юм тий ингээд нөгөө сайхан л гэж байгаа юм тий одоо бол би арай жахан галбартаа болцсон баг л да өмнө нь бол нөгөө юун дээр ирэхтэй намайг одоо бодрлаа гэж таныг танихгүй болчих их гоё болчих гэдэг намайг тэгээд би 26 хилийн илүүдэлтэй нөхөр явж ялаа шүү дээ тэгэхэр ч одоо нөгөө галбар муутаа нөхөр гэхээр биеийнхаа хувьд мэгжин одоо язгуур дээр гүйж ирцэн явж ах чи тэгээ байгаа дахин нэ шүү дээ тийм үү тэгээд одоо хийл бол бол ингээд бойлох мэдрэмжгүй за магадгүй мэдрэмж нь арай гайгүй хөөх гэдэг ингээд нэг ийм одоо өөртөө график зурж болохоор байгаа дэсэн байх нь шүү дээ тий за яг чис гэд тэгэхээр одоо энэ язгуур нь болохоор нөгөө ингээд биеийнхаа хувьд бол маш их үзэсгэлэнтэй гинэ бүр ингээд их үзэсгэлэнтэй гой байдаг хүн хуурхаар гэд одоо тэр цаад юун дээр болохоор тий нөгөө хүн хуурдхаар тийм гой үзэсгэлэнтэй гэд ингээд нэг хүмүүс одоо тэгдэж их гой охин мөртлөөсөө ямар ч сонин зан гаргадаг юм байж гэдэг юм уу нэг тэгдэг шүү дээ тий тэр утгаар юм билээ энэ үзэсгэлэнтэй гэдэг нь бол ингээ харахаар их гой үзэсгэлэнтэй Тэгэд яг нөгөө жинхэнэдээ бол ингээл атаархуу ашигч гээл ингээл иймэрхүү одоо зангууд одоо байж ах чишээ тэ гинэ гэд. За тэгээ энэ ямар байх уу гэд тэгэхээр тэр нь одоо одоо ингээ харахаар энэ сайн энэ нь муч гэдэг юм уу нэг хилчмэр юм шиг хэдий боловчиг яг одоо тэр хүн тийм энэ одоо сайн тэр нь гэх юм байхгүй бид нар нөгөө өмнөх өмнөх үүлээ яаж одоо гүйцэлтүүлжсэнээс шалтгаалаад ян янзын одоо тийм язгуур дээр байхыг үгүйсэхгүй гинэ гэж. Тэгэхээр хамгийн гол нь танд яах хэвээр юм бэлээ гэж өөр өөрөө би яг энэ дээр гээд одоо жишээлх юм бол ингээд өнөө өглөө одоо босоод ингээд ажилд гарахынхаа өмнө нэг жижигхэн асуудлаас болоод би нөхөртөө муутчлаа гэж бодъё л да тийм үү тэнгүүтээ би юу хэлч вэ гээд тийм ээ жишээлх юм бол магадгүй одоо юу тийм тэрний байж байгаа чин тийм ийм ч гээд ингээд нэг юм сонин атаархуу үг хэлч хүч гэдэг юм уу тийм ээ магадгүй одоо юу гэх юм тий нөгөө нэг юм гашуун үг хэлчүү эсвэлүүл одоо бити мангартаадаа энтер гээд нэг юм бойлох үг хэлчүү юу болч мэдэхгүй штэ тийм ээ гих мэдчлэнгээр ингээд өөрийгөө тухайн үед ингээд нөгөө хэмжиж үзэж явах хэвээр байна. Тэгээд магадгүй би их атаархуу байсан бол бушуухан шиг энийгээ бойлох хэрэгтэй гэж. Бушуухан шиг бойлох хэрэгтэй юм аа гэж. Тэгэхээр юу вэ гэхээр энэ дандаа нөгөө дэвшүүлж одоо нөгөө дэшлүүлж явах хэвээр гэж дэвшүүлж. Тэгэхээр бид нар нөгөө дэдхэн юу юм бэ гэдгээ бид нэг олон харчлаа штэ тийм үү дэдхэн. Тэгэхээр альваг биднүүд ингээл ямар ч байсан л ингээл нөгөө дэшлүүлж явах хэвээр гэж. Тэр утгаараа ингээд нөгөө Монгол хүнийг бол ингээд нөгөө ахиж ингэж давшиж дэшлүүлж явах хэвээр тийм заян төрсөн хүмүүс гээл нөгөө хөх мөх энтер гээл өнөөдөр хин манай энэ хоёрын нөгөө нэг сонгосон энэ хөх өнгний учир бол тэр тэ хөх өнгний учир бол юусо нөгөө органик монгол гэдэг чинь нөгөө бид нар чи эндээ нөгөө хөх тамхтаа гардаг штэ тийм үү хаач гэл төрсөн хөх тамхтаа гэж байна нөгөө одоо шилгэд шивцарт нөгөө хөх гаргачаад хөхт нь ингэ чигтэй хийм хөх тамхтаа гэдэг кейс байгаа байхгүй чигтэй хүн хөх тамхтаа хөт гарсан чи ээж аван зодчлоо гэж нөгөө тэнд нөгөө эмч нэр нь тайлал хийхтэй эцгийнх нь энд хүчрхэрэл хийчихэ гэж ингэж нөгөө тайлж ойлгож байгаа чи шээтэй гэтэл энэ дээр бол ингэ бүр чимхцэн юм шиг энэ мэндэр нь хөх гардаг штэ тийм Тэгэхээр тэр үнэхээр одоо нөгөө Монгол заяа гэдэг ингээд Монгол хүний нэг тийм утга учир нь тэр хөх толбтой гэдэг ингээд байт юм байна л да. Тэгэхээр энэ бас трийг бодож энэ хөх гэж хийсэн болов гэдэг ингээд нөгөө энэ хоёрыга альма хоёрыга би бодож байгаа юм л энэний цаана ингээд өнг мөнг одоо энэ янз бүрийн эмний цаан бол л ингээд нэлээдгүй их учир утга тайлал байгаа байхаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгээд ч юм амагдахгүй бид нар буцаад явах та энэ нөгөө хөг нь ерөөсөө гарахгүй явах байхаа гэж тий гарахгүй явах байхаа гэж. За ингээд нөгөө ахиж дэвшиж явах хэвээр юм бэлээ гэд. За тэгэл ахиж дэвшнэ гэдэг нь энийг хэлж байгаа. Тэгэд яг энэ дэр би зүгээр ингэж байгаа нөгөө эмхтэй хүний одоо тэр нөгөө гол одоо ухаан бол эр хүний замыг засдаг юм аа гэж тэгээ сайн явж байгаа эр хүний арта тал заавал нэг ухаалаг эмхтэй байдаг гэд ингээ бид нарын нэг амьдралын итгэцэн ойлголт байгаад байгаа шүү дээ тийм үү их сайн ухаантай хүн байдаг юм аа гэд ингээ тэгэхээр энэ бол л ерөнхийдөө одоо юу гэдгийг манай нэг багш хүүхэн тэгжээсэн өө хадмагчтайгаа муудалцаад байгаа гэдэг үү юу болов яав гэдэгсэн чинь 
нөгөө дулаан жаргал гэдэг нэг хурандаа байдаг та нар мэдэн штэ тэ тэгсэн дулааны гэсэн цэрэг явуулах уу хурандаа явуулах уу гэдэг миний л гарт байгаа штэ гэдэг ингээ уурлаж байгаа чи таага ахгүй юу тэгээд нөгөө эгчин л бас нэг юм хэлсэн л юм шиг байгаа нэ тэгээд тэр нь одоо нөхөр бол генерал одоо тэр хурандаа явах уу аль эсвэл зүгээр нэг гудамжны цэрэг явах уу гэдэг бол миний гарт шүү дээ гэдэг энэ энэ онл бол ер нь тэгээд үнэн байгаад байгаа гэж тэгэхээр ерөөсөө сайн яваа эр хүний артаа талд бол нэг сайн төшгтэй одоо хань байдаг нөгөө сайн яваа эр хүний цаан ч гэдэг юм уу одоо батүүх яваа улс их орны цаан юу гэдэг юм бэ гэл тэгэхээр энэ нэг мундаг одоо 33 домогт татгана гэл ингээл бид нэр яриад идэх штэ тийм ээ энэ нэг 33 дом энийг бас уншиж үзлээ л дээ эндээс бас нөгөө нэг авах юм тэ тэгээд энэ нөгөө язгуур юу гин ингээд бодсон ч гэсэн гэл энийг ингээл харлаал да тэгэл эндээс харж ахад ингээл нөгөө нэг алангой ихээсээ авахлаал одоо тэ батмах гоон одоо нөгөө их нэр хүртэл ингээд нөгөө алдсан онсон бүх юм энэ дэр биччих жил дээ энэ дэр бичсэн байгаа даа. Тэгэхээр нөгөө төрүүний миний нөгөө хэлсэн за тайв гарцсан ч вэ хэд гарцсан ч вэ бид нар бол л ингээд байнгал өөрийгөө шинжиж явахгүй бол л хаана яагаад алдаад юу болоод байгаа вэ гэдэг нөгөө алдагаа л мэдчих ах нэг зөв юм бэлээ. Тэрнээс биш би чадж байгаа би болж байгаа би одоо мундагч гэдэг юм уу ингээд өөрийгөө битээ хаач гараа гэж тэ нөгөө тэгэл бодчих юм бол бид нөгөө сохор болчихт юм бэлээ гэдэг байна. Сохор болно гэдэг бүр томьёолол байдсан бэлээ сохор болчихдаг гэж би болж байна би мэдчих юм гэдэг. А тэр нь болохоор нөгөө жоохарын вендо гэдэг манай сэтгэл зүгийн онл дээр болохоор юу гэдэг вэ нөгөө аюултай зонл орчдог гэж нөгөө мэддэггүйгээ мэддэггүй гэж мэддэггүйгээ мэддэггүй гэдгийг бүр ингээд нөгөө аюултай зон гэд нэрлцсэн бүр ингээд хар аюултай зон тэгэхээр хүн би болцсон би одоо чадж байна би мундаг нь би тийм би юм гэл ингээд бодох юм бол ингээд нөгөө өөрийгөө хаагаад тэр аюултай зон л орчд юм байна л да тийм учраас бид бол аюултай зон л орж болохгүй аюултай зон л орох юм бол нөгөө бүх утгаараа бид нар одоо яах вэ гэдэг хэр нөгөө амьдралыг одоо өнгөхгүй болгодог амьдралыг одоо нөгөө утгахгүй болгодог хөггүй болгох юм бэлээ гэж. Тэгэхээр нөгөө гитар хөгжим гэл бид нэр ярддаг штэ тийм ээ тэгэхээр ингээд 6 утаснаас тогтдог. Тэрийг ингээд нөгөө 6 чихийн ингээд мушхаад ингээд нөгөө нэг хөгийн тарвалдаг штэ тийм үү хөгийн тарвуулахаар тэр гитараар ямар ч гэл аяг янзын гой тоглож болдог штэ тийм а нөгөө төл нь ингээд нөгөө хөгн гарчих юм бол юу ч гэл тоглохгүй тэр чи аяа болж өгдөггүй штэ тийм тийм учраас бид нар энэ нөгөө амьдралыг хөгжиж явах хэвээр одоо гол сурвалжууд нь бид нар юм бэлээ гэж ийм хүн юм бэлээ гэж хэлэхэд а энэ нөгөө хоёр функцийг л бид нар их сайн ажиллуулж тэр нь доор нь нөгөө нэг хайр хайрын ерөндөг нь ойлголцол гэдэг юм их хэдүүлээ барьж явах юм бол нөгөө энэ гитар ч нь одоо тэр амьдрал ч нь одоо тэр аяа бол их хөвгтөө дугран их гой одоо дугран магтгүй те тэгэл нөхөр хөөхд одоо ээж аа бүх одоо тэр ингээл нөгөө хамаат нь садангаараа бид нар нөгөө ансамблд одоо тоглож болох нь штэ тийм үү а бид нөгөө монголчуудынхаа хувьд ингээд нөгөө ахтуугаа авах магтгүй одоо манай бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс хэлэх байх ингээд нөгөө хүн авах хэцүү хүн олддоггүй гэл ингээд яриад байгаа штэ за магтгүй ингээд их чиг авлаа дүүг авлаа яг бизнес нөгөө нэг юм албан формал харьцаа ингээд байгууллагын харьцаар ороод ирэхээр ингээд нөгөө нөгөө хөв хүн буюу ахтуу тэгээд нөгөө байгууллагын харилцаа хоёрын хооронд ингээд нөгөө kind of зөвчлөд үсээд тэгээд нөгөө яах вэ итгэхэд хэцүү байхад хэцүү ажиллуулахад хэцүү байлахад хэцүү гэл ингээд тэгэл зарим нь бол ингээд амьдралынхаа туршлагаас хэлдэг штэ за хамаат нь садангаас л хол авах юм шүү гэл ингээд а гэтэл бид нар яагаад хамаат нь та ажлын байр олгож болохгүй гэж гэл ингээд нөгөө талаас нь бодох юм бол бас тий тэрийгээ ч ажилтай болгож ийн үгүй бид нарын зүрх сэтгэлээ сонсох юм бол энийг ч ажилтай сайхан энийг ч одоо ингээд амьдралын сайхан гэрэлтэй гээд өнгөтэй олгож ий гэдэг бид нарын тийм нэг одоо хи гэдэг юм уу тийм одоо нөгөө хүсэл эрмцэл зөндөөл байгаад идэх штэ тийм үү тэр утгаараа биднүүд бол ингээд нөгөө нэг ингээд аваад ингээд ажилладаг магадгүй та хэдийн хувьд бол тийм кейс зөндө байгаа ах тэгэл шал тийм юм нэс болоод ингээд муутлцаад ингээд нөгөө нэг хагардаг ч гэдэг юм уу гимтдэг юм одоо тохиолдол их олон багад байгаа штэ за тэгэд нөгөө би хэл одоо нөгөө нэг сэтгэлийнхаа хувьд бид нар ингээд нөгөө стресстэй байна уу стресгүй байна уу гэж стресс гэдэг юм бол л гэж байгаа стресс гэдэг юм бол л ингээд нөгөө бүх одоо тэр сүрүг бид нарын нөгөө дургуу бүгдийг дуудаж авчирдаг идэ байгаад байгаа гэж амьдралд оруулаад ирдэг идэ байх нь шүү нөгөө хаалгана гэж ерөөсөө ерөөсөө бид нарын амьдралд хүсэхгүй байгаа тэр бүгдийг ингээд дуудаад оруулаад тэгэхээр бид нар ингээд үе үе ингээд өөрсдөө шинжиж явах хэвээр ингээд нэл тээ шилхэн бол одоо юу гэдэг нь одоо биеийнхаа хувьд ингээд шинжүүд нь ингээд тэгэхээр энд нэг бахан шинжүүд байгаа дээ штэ тийм үү тэгэхээр тийм үгүй юу гэдэг ингээд зүгээр ингийн ихний юугаар өөрийгөө шинжиж явах хэвээр 
тэгээ энийг шинжэд тийм нь хийд байна уу гүн хийд байна вэ гэдэг. Тэгээ мэдээж магтгүй тэр үгүй дээр ч юм уу тий ягаад ягаад тийм ч гэдэг юм уу гэдэг ингээд эргээгээд бид нар нөгөө задаргаа хийж гаргалгаа олж болох юм аа гэж энэ дэр энэ дэр. Тэгэхээр энэ нь бол ингээд нөгөө дараа нь би нөгөө ном гээд нэг юм яриад байгаа шүү дээ тийм үү тэрэн дээр бол энэ ингээд бүр ихтэй хэрэнгүү байх юм. За тэгээд сэтгэлийнхаа хувьд бас ингээд шинжиж явах хэрэгтэй маа гэдэг. Тэгээд энэ нөгөө нэг одоо муу юмны хаалга нээгдэх гэдэг байгааг их нь учир нь бол энэ стресс гэдэг тий. Тэгэхээр одоо жишээлбэл хэд гэр бүлийн байдал бол ингээл 100 хувь гинэ. Одоо жишээлбэл хэд л нөхөртөөгөө мудалцах тал гэж байгаа. Нөхөртөөгөө мудалцах тал ер үсөө стресс бол ингээл 100 хувь нээгдчихдэг байх нь штэ тийм үү. Стресс. Мэдээж та нар бүгд нэг мэдэж байгаа муудаад гарахад баяртаа гарна гэж байхгүй штэ тий ингээл нэг л хоолч амруу ингээл нөгөө юм ч ингээл хоол оруу давхахгүй тий. Тэгэл харсан бүхэн муухаас нэгдаал тий. Уур хүрээл нэмэгдээлээ нөхөөс биш одоо юу гэх юм тийм ээ ингээд нөгөө нэг мудчингуудаас та болж моо хогээ гэд ингээд баярлаад гардаг хүн бол бараг байхгүй л ах тийм үү тийм учраас энэ бол нөгөө нэг гэр бүлийн байдал бол ингээд 100 хувь онголгодог гинэ энэ стрессийг за энэ өвчин зовлон бол 85 хувь гэж байгаа юм тийм гэд ингээд эднэр бол ингээд тодорхой тодорхой нөгөө юугаар ингээд тэр нөгөө муу юмны хаалгыг нээгээд байдаг гинэ тэгэхээр 100 хувь нээгдсэн хаалгаар чи одоо ингээд бүх юм ортын байгаа байлгүй дээ тийм манай ээжэл бид нэг нөгөө нэг амьд байж байгаа хтаа битэй модлц хэрэлдэж болохгүй гэл тий ягаад гэл тэхэр эн чин хүн чин өөрийнхөө юмыг илэрхийлж байгаа шүү дээ ягаад гэл тэхэр гүй ингээд айл гэрийг ингээд нөгөө могоод хориод ингээд явж ийтин гин лээ тэгэл нэг муудалцах юм бол л тий энэ ч хөрж байгаа айл руу тэр могоо могоо бол ягаад тэхэр нөгөө муу юм хуваарлагч гэж манай ээж одоо хүүхэд ахтал бид нар тэгж ойлголдог сах тэгэл муудалцаал ихлсэн айл руу бол л оо ашгүй гэл ингээд муу юм аа гэл хуваарлаж яваад өгдөг а муудалцаагүй энэ ч хөрөл ингээд яж байгаа л оо гэд нөгөө могоо ч юм аа хуваарлаждаггүй явчтын гин лээ тэгээд бид нар тэгж ойлголдог гэсэн ахгүй юу. Тэгээ ямар сандаа манай ихч бүтээр бол ингээд нөгөө чанг хэрэлдэх хориотой манай гэрт. Тэгээл нүд амар ингээд ингээд шүү тэгээ шүү гэл ингээд нүд амар хэрэлддэг байла шүү дээ бит хоёр одоо жишээл хэр нэг аяг угаахын төлөөл хэрвэлдэг үсэн шүү дээ тийм үү. Тэгээл та тэгэхгүй л ингээд шүү гэл ингээд. Тэгэхээр тэр бүх юм бол л өөрөө ингээд нөгөө нэг стресс таалгаан онгойлгож өгч идэм байна гэж. За тэгээд нөгөө ээж хүн одоо нөгөө нэг ээж боллоо гэдэг тэр ээж хүн бол л их нөгөө нэг сайн одоо тий ухаалаг ээж байх юм төлөө байх хэвчтэй байна л та тэгэл яг хав тэрэн дээр зүгээр ингээд ямар асуудал байх вэ гэхээр ерөөсөө л ээж хүн хамгийн түрүүнд нөгөө шүүхч байдаг гэдэг байгаа юм шүүдэг гэдэг жишээлх юм бол дагуулал охныхоо дагуулал ирсэн нөхрийг шүүж эхэлдэг гэдэг байгаа хэн тийм ээ таалагдаж юм таалагдахгүй нэг л ингээд өөрийнхөө роо тий нөгөө охныхоо нүдээр харахгүй миний мэдрэмж одоо их одоо хүчтэй би мэдэж чинь чи надтаж байгаа бид ингээд нөгөө хүний нөгөө хайрыг хүндлэхгүй ч гэдэг юм уу тийм ингээд нөгөө шүүх тэгээ яарн дүгнэлт хийх энэтэр гэсэн а тэгэхээр энэ дэр юу вэ гэдэг тэгэхээр нөгөө менежмент хэрэглэж явах хэвээр гэнэ л те тэрнээс шүүж одоо яарн дүгнэлт хийж болохгүй гэдэг за тэгээ өөрийнхөө байлах гэж их оролддог гэнэ ээж хүний одоо нөгөө гаргаж болохгүй асуудал гэдэг яг ингэ яг тэг яг тэгэл гэл ингээл одоо нөгөө өөрийнхөө ингээл ингээд одоо цавчаад л байдаг гэдэг юм тэр юунд номн дээр одоо юунд дээр болохоор бүр ингээл цавчаа л байдаг гэж байна нөгөө сэлмэр цавчаа л байдаг гэж байна тэгэхээр бид нар магадгүй тийм ээж байх юм бол ер нь л гэхдээ мэдлэгүүгээр цавчиж чадах тохиолдол зөндөл агаад байгаа л шүү дээ тийм үү ямар сандаа ингээл нөгөө нэг сайн ээж байх гал тэр ройлоо их сайн гарах гал байсан манай хүүхэд намайг тэгж байгаа байхгүй юм нөгөө нэг харин ч би та нарыг ерөөсөө ингээл зодч мотдоггүй шүү гэдэг юм хүү та намайг зодсон шүү дээ гэл ингээл хичээ гэсэн чинь 8 сарын 31-нд тэгэл удаа цагтаа нартаа юм ярьж байна миний хөө. Тэгэхээр нь би хүүшээ юу гэсэн үг юм бэ гэснэ. Гинтэх нөгөө. А чи тэгээд 9 сарын 1-нд болох гэж байгаа чиний өрөө чи ямар байсан бэлээ. 8 цаг 30 минут гэхэд чиний өрөө чи ингээл бүр ингээд тий. 100 задгаа ямар ч одоо бэлтгэл хангаагүй байсан учраас чи би тэгтээ зодно гэж тэ чамаг зүгээр л цогсон биз тэ гэсэн. Цогох зодох хоёр оо яг ядлах шүү дээ гэл ингэлт шээ тэ тий. Тэгэхээр тэр нөгөө нэг өөрийнхөө байлах гэж оролдох гэдэг бол л бас нөгөө нэг ингээд би юу гэж бодож байна нөгөө хүнд юу гэж бодож байна гэдэг чи хоёр өөр агааж би зүгээр цогсон гэж бодоход нөгөө төгч юм бол зодсон гэж бодож байгаа байхгүй зодно гэдэг чи одоо арай өөр ойлголт үз дээ тий тий гих мичлэн гэр за тэгэл нөгөө өө хайх гэдэг юм уу тэг нөгөө айгүй харьцуулт хийдэг одоо ээж нар энэ энэ хэдэн зүйл бол ерөөсөө бүр зүгээр тас ингээд арчаа дилетиг айчих хэвээр юм бэлээ гэж дилетиг айчих хэвээр юм бэлээ гэж нөгөө харьцуулт айгүй хийдэг гэдэг байгаа харьцуулаад байдаг ингээд тэдний хөөхөд хэд авсан ингээд нэдний ингэсэн ингээд да 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 гэдэг ингээд нөгөө энгийн жижигхэн юм дээр ингээд харьцуулт хийхэр нөгөө төгч юм х
багшигэд байгаа гэдэг юм артч чадгаа гах нь штэ тийм үү нөгөө доошоо ерөөсөө л миний үйлдэл миний хөдөлгөө миний бүх юм бол би багшилж байгаа гэж ерөөсөө нөгөө нэг тэр гэр дотор бол л ингээд нөгөө багшийн ажил хийж байгаа гэдэг юм артч ерөөсөө болохгүй гэж за тэгээд одоо мэдлэг олохын төлөө зүтгэхгүй байх гэх тийм нөгөө шил юм бол ингээд нөгөө нэг зөвлөгөө авах гал нэг ээж охин хоёр ингээд хоёр сар бит хоёр би үнийг ингээд нөгөө нэг одоо хөлийн зөвшөөр читгаа үлц ингээд стресс тц ингээд ингээд ирж байгаа хгүй охин 12 дугаар ан төгсгөө дэдэг тэгээд ээж тэр хоёр бүтэн одоо нөгөө амьдралын гараа эхлэх гэж бүтэн хоёр сар тэр хоёр стресс дээр дугарах гэрээ хэрэлдчихэе болж өгдөггүй бит хоёр ингээд би их хүнд байна гэдэг ингээд зөвлөгөө авах гад ирж байгаа. Тэгээ юу болов яа гэсэн чинь мэрэгжил сонголтон дээрээсээ боллоо гэж байгаа. Тэгсээ ээж яваа гэсэн чинь нягтлан бодогч болгоно гэдэг. Охин яваа гэсэн концерт мистер болно гэдэг. Ингээд тэсэн ондоо хоёр юм ярьж байгаа хгүй юу? Тэггүй яагаад концерт мистер болох болов гэсэн үг миний дуртаал юм тэр гэл охин бол мэдээж баг өгөр өгөөд ээж ингээд та яага нягтлан болох юм сгүүтэ доод ажил амьдралтай эмгтэй хүүхэд ажил амьдралтай аль энэ том охин тэг ажил амьдралгүй ах юм бол энэ концерт мистер ямар юмны ажил болох юм да 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 гэл ингээд ээж үл нөгөө тэгээ их нотлж баталж байна тэгээд өөрөө их итгэл өмшилтэй тэгээ юу болов яав юу гэдэг ингээд яасан бүхэл тэр хүүхдийнхаа тэр одоо нөгөө хүүхэд байх насанд нь тэр ээжи оруулсан хөрөнгө оруулалтууд л концерт мистерт нь дам тим дугуйланд нь явуулсан тэгээ франц руу явуулаад нөгөөх нь төгөлдөр хуурын нөгөө олон улсын тэмцээнд ороод гурав дугаар ирээд францад очсон төгөлдөр хуурын тэмцээн бол л үнэхээр тэр хүүхэд чадталтай байгаа л байр эзэлж байгаа шүү дээ тийм үү ингээ гурав дугаар ирээд зэлцсэн ингэцэн тэгцэн ингэцэн хүүхдийг гинт их нэгтлэн бодогч болно гэ төгсдгийн даван дээр нэгтлэн бодогч болох нь гэхээр чи нөгөө төгчин бүр тийм нөгөө ойлгомжгүй за тэгээ ингээ ярьсаар байгаа тест мест хийлгээд ингэж мингэж ингэсээр байгаа нөгөө шинжилгээнийх нь үнцэлтэйгээр ээж нэг юм концерт мистер болгуулахын нэгтгүүлээд ингээд явлаа нөгөө охин надтай нөгөө фейсбүүкээр найз болчоод ингээ байжсэн жилийн дараа нөгөө төч нэг төр курсэ төгсчихөө тэгээ хоёр төр курсд орохтой багшаа манай ээж гандан бурахгүй манай мэрэгжлийн багшаас намайг авиастай юу авиаскүй юу гэж асуусан байна гэж манай ээж гандан бурахгүй гэдэг байгаа юм тий авиастай юу авсан авиаскүй юу гэж асуусан байна гэдэг нөгөө ээж л стил нөгөө нягтлан бодогч болгочихгүй л бодоод байгаа хгүй тэгэхээр тэр орчин тэр юм юу ах юм бэ гэхээр мэдээж нөгөө хүүхд чинь шал өөр хязгаарлагдмал орчин би болгоч чадаг байж тээ тийм ээ ээж хүн өөрөө бодлохгүйгээр их ирээдүй одоо тэр амьдрал одоо юу гин их сайхан гигээтэ харж байгаа юм шиг боловчиг нөхцөл байдалтай тохироогүй тийм хий хоосон юм ингээд байгаад тэгээд нөгөө бохир мэдээлэл тул гурлаад байгаа гэдгийг хэлээд байгаа. Тийм учраас энэ бүгдийг одоо анхаарч явах хэрэгтэй маа гэж нөгөө дүрэ сайн гаргахын тулд энийг одоо анхаарч явах хэрэгтэй маа гэдэг ингээд За тэгэл яг уу ингээд нөгөө энэ бүгдийн гол юм бол л нөгөө нэг ухамсар ах хэвээр тий нөгөө ухамсар ах хэвээр тэгээд ухамсар бол л ер нь юу вэ гэдэг хэр энэ болохгүй байгаа юмныхаа үнцийг нь тасалж ах хэвээр гэдэг байгаа юм үнцийг нь тасалж ах хэвээр маа гэдэг тэгэхээр бид нар энийг гээд чаддаг бах хэрэгтэй гэж эмгтэй хүн бол нөгөө гээхгүй болчихгоо гэдэг би мундаг ээж би сайн ээж би тийм гэдэг ингээд нөгөө нэг өөр юмаар ингээд өөрийгөө хаачиж байгаа учраас ингээд нөгөө нэг юу гэдэг тэгвэл тэгэхээр гээд чаддаггүй а тэгээд тэр юу вэ хэр ухамсаргүй хийсэн үйл төлөв нь өвчин бүхний үндэс болно гэдэг тэгэхээр ингээл нөгөө стресс гэдэг чинь бол өөрөө өвчин байгаад байгаа хэрэг өвчин гэдэг ерөөсөө л өвдөж эхэлж байгааг юм одоо ихний одоо хөйлбар гэдэг за ухамсарлж үйлдэх нь бол өвчин бүхнийг ангаах одоо юм бол юм аа гэдэг тэгэхээр бид нар ингээд нөгөө их юутай ах хэвээр гэж за тэгээд өглөөнөөс хойш өчигдрөөс хойш хэдүүлээ их л олон юм ингээд нөгөө сонслоо тэгэхээр энэ бүгдэд бас те ян зүрийн ингээд нөгөө арга аргачлал ян зүрийн юмнуудыг бол ингээд бид төр сурж байгаа эндээс олж авж байгаа гэж би ингээд бодож байгаа гэв за тэгээд за яг хаа нөгөө сургамж нь юу юм бэ гэдэг тэгэхээр төрөний кейс дээрээсээ би нөгөө нэг энэ сургамжийн хариуг ингэжсэн за энэ дэр юу хэр зүвийг харах хэвээр гэж бидний энэ нүдний шил бол дандаа зүвийг олж харддаг нүдний шил ах хэвээр гэдэг энэ нүд бол л гэд хамгийн гол юм бол л энэ нүд зүвийг л олж харж ах хэвээр гэж тэгэл зөв дугарч ах хэвээр гэж зөв дугарч ах хэвээр гэж чиний чаддаггүй чи чаддаггүй чи гэл ингээл нөгөө ээж хүн чинь нөгөө нэг те нэг өнөөдрийн нэг асуудлыг ярих гээд тэндээс авахлаад ингээд баахан юм нэг түүгээд л одоо бүх болохгүй юм гэл ингээл ярддаг нэг тийм зуршлага шүү дээ тийм үү тэгэхээр тэр утгаараа биш ингээд зөв дугарч ах хэвээр гэдэг утгаараа хич нэ одоо юу гэх юм буруу юм байсан ч гэлээ гэсэн нөгөө тийгөө зүгээр нь тайлж одоо хэлж ах хэвээр гэдэг утгаараа жишээлх юм бол одоо нэг манай хамаатны нэг тийм үлгэр бүхий нэг одоо эмхтэй байдаг байхгүй ерөөсөө муу юм дугардаггүй нэг өдөр манай ээж дээр гүгэлдэрцэг үчи унаага яас юм гэсэн чи өө амарч байгаа гэл тэгж байгаа нөгөө унаага яас юм гэл нөгөө машин гүг гүгэлдэрхээр нь чи унаага яас юм гэл тэгсэн машин чи яас юм гэсэн чи өө амарлтан да
Тэгсэн дараад нь яг нэг бас явж исэн чинь ингээд нөгөө тэнд хоёр машин шавар цуцсан байсан баггүй юу. Тэгсэн чинь тэр тэр одоо тэр хоёр машин ингээд тэгсэн чинь оо шавар имчлэгэнд орчиж байж гэдэг юм уу. Гэх мэтэл нөгөө сүрэг имийг хүртэл эрэг болгож ярих хэрэгтэй гэдэг нөгөө зөв дугарч явах хэвээр гэж. Зөв дугарч явах хэвээр гэд. Тэгээд нөгөө зөвөр тайлж ойлгож явах хэвээр ингээд нөгөө тайллаа их зөв хийж явах хэвээр гэд. За тэгээд дараагийнх нь бол бидний нөгөө мэддэг уучлал сурах хэрэгтэй гэд нөгөө өөр уучлал уучлахгүй байх гэдэг бол л одоо их одоо нөгөө том юмны төрөө манай янжмаа энтер хэлжээс их том юмны эхлэл юм байна л да уучлахгүй байна. Уучлангууд одоо юу гэдэг нь тий чих одоо сонор орохч шитэйч байдаг юм уу гэд ингээд төрөөний гой кесэр л шүү дээ тэр утгаараа уучлал сурах хэвээр гэд энэ цаад хүч цаад юм нь бол их байт юм бэлээ гэд тэгэхээр нөгөө итгэж үнэмссэн байгаа тохиол тэр үйлчилж эхэлдэг гэж а итгэж үнэмшээгүй байгаа ч гэдэг юм уу одоо ингээд нөгөө лог сэтгэлгээ юмдаа баригдсан за за юу нөгөө тэ уучлахыг бодонгууд одоо тэ чих сонрор нь гэж юу ахавч гэдэг юм уу ингээд нөгөө итгэл үнэмшлэхгүй ах юм бол үйлчлэхгүй ах нь гэж тэ итгэж үнэмшэх юм бол үйлчлэх нэ гэдэг нь утгаараа гэж за ингээд гих мэтэл ингээд энийг бол л ингээд харж болно гэж За тэгээд эцэст нь бас юу гэж хэлэх гээд нөө хэр нөгөө хариуцлага гэдэг юм бол л нөгөө аз жаргалыг авчирдаг. Бидний одоо нөгөө очих гоод байгаа цэг юу вэ хэр нөгөө аз жаргалл гэл яригдаад байдаг шүү дээ. Аз жаргалтай байх л гэл тий. Тэгэл аз жаргал гэдэг чи юу юм бэ? Хаа нойд юм бэ? Гэл ингээл ингэ хэр бид нар одоо нөгөө аз жаргал гэдэг юмыг одоо энд байна гэж хэлэх гээд байна. Тэр нь юу вэ хэр ингээ нөгөө хэрэгцээгийн хязгаарлаж гэж хэцгий хэрэгцээгийн хязгаарлаж хариуцлагатай байж чаддаг хүн аз жаргалыг авчирд юм байна гэж аз жаргалыг одоо мэгэлтдэг гэж тий. А хэрвээ хэрэглээ нэгтээ хариуцлага нь багт та хүн бол л яг ухаар стресстэй нөгөө нэг тийм ээ хариуцлага хариуцах гэж одоо хичээдэггүй хүн бол л одоо нөгөө стресстэй байдаг чи гэдэг юм уу. За хэрэглээ өндөртөө мөртлөөс хариуцлага муута хүн бол л зовлон өөртөө авчирж явах хэвээр ч гэдэг юм уу. Тийм ээ ингээд зовлон гэж хаана болдын стресс гэж хаана үстэн аз жаргал гэж одоо хаана байд юм бэ гэд ингээд харахаар ерөөсөө хоёр хүн үгээр ингээд нөгөө илэрхийлж болохоор хэрэгцээгийн хязгаарлана гэдэг юм. Тэгэхээр бид нар бол л ингээд нөгөө нэг хэрэгцээгийн хязгаарлал чаддаггүй л юм байна л да нөгөө одоо эмхтэй хүний хувьд багтгүй та нар ингээд гэртээ гүгэл очин гутаа шкаф онголгол үзээр илгэл бэлт гэж байгаа. Шкаф онголгол үзээр хэд удаа өмссө ямар хувцас хэд байв вэ гэл ингээд хэдүүлээ нөгөө анализ хийж болж шүү дээ тийм үү өөрсдийнхөө одоо шкафанд очиол тийм үү. Тэгэл шкаф онголгол үзэхээр бид нарт хэрэгтэй юм байна уу хэрэггүй юм байна уу яах гэж авсан хизээ авсан яасан ийс ингээд ингээд нөгөө өөрөө өөрийгөө шинжиж болох тийм олон ада аргууд бол бид нарт гадаа гэж. Тэгэл мэдээж тэр их олон байх юм бол энэ биш л одоо тэ нөгөө хэппи фейс бид нар л харахгүй л ах нь штэ тийм үү? Хэппи хэцэл фейс байхыг одоо өгсөхгүй гэж. Энэ бол зүгээр би фейсбүүкээс авцсан зураг их гой үнэн зураг харагдаад байд. Юу гэхээр нөгөө шүүмжлэх гэл ингээл яхара мөн ч их урт дараалал байж байдаг тий тэгэл зөвлөх гэл тэгэхээр бас яах вэ зөвлөд байгаа маа тий нөгөө нэг тий шүүмжилж чаддаг хүмүүс чинь бас зөвлөд байдаг штэ тийм үү а тэгэл хийх гэхээр тэгэл нөгөө тэхэн байх болч тэгэхээр яг тэр гар байх болчоод байгаа юм бэ гэж нөгөө хийх гар байх болчоод байгаа юм бэ тэгэхээр нөгөө бидний хэлээд байгаа энэ нөгөө мэдлэг зүрх сэтгэл болж буухгүй байна гэдэг юм нэг психологийн одоо тайлсан он л байгаа юу вэ хэр энэ толгоон дагаа мэдлэгийг хардаг байх хэрэгтэй сонсдог байх хэрэгтэй ярддаг байх хэрэгтэй гэд өнөөдөр бидний одоо нэг юу бол энд байгаа мэдлэгээ харлаа сонслоо ярлаа гэд ингээд бас нэг одоо тэ өөрсдийнхөө байгаа мэдлэгийг ингээд нормальна хөдөлгөөд ингээ явчихаар ингээд нөгөө тэр мэдлэг зүрх сэтгэл болж бууна гэдэг байна. Зүрх сэтгэл болж бууна гэдэг. Тэгээ зүрх сэтгэл болцсон мэдлэг бол л гар хөл рүү гарна гэдэг. Оо ерөөсөө процесс нь тэр. А тэгэхгүй нөгөө нэг айгүй хий мэддэг хэрнээ зүрх сэтгэлгүй агаад байдаг хүмүүс зөндөө агаад байдаг шүү дээ тий. Амьдрал дээр ингээд нөгөө энэ одоо ингээд 2 3 сургуульд төгссөн хэрнээ тэгээд одоо яагаад байгаа юм бэл гэж бодохоор хүмүүс одоо олон байгаад байдаг шүү. Тэгэхээр энэ мэдлэгийг өх одоо манай бямсран багш бол тэгээд та нар одоо нөгөө хөхмөл мэдлэгтэй агаад байна гэж. Тэгээд мэдлэгийн хөдлөг гэж бид нар тэлдэг байхгүй тий. Мэдлэг хөдлөнө гэж юу хэлээд байдаг ингээд тэгэхээр ерөөсөө л энэ ин ин байгаа хэвгүй ингээд 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 тэг ингээд хөдөлсөн мэдлэг бол л зүрх сэтгэл болж буудаг гэж тэгэхээр эднэр бол л нөгөө ингээд айгүй гой мэдлэгтэй хүмүүс байгаад байгаа хэвгүй юу хичнээнч курс төгссөн хичнээнч сургууль төгссөн хичнээнч их юм уншсэн ерөөсөө нөгөө нэг айгүй их одоо мэдлэг байгаад байгаа тэгээд энэ мэдлэг байгаад яг хийх гэхэр нөгөө төхөө хөдөлдөггүй тэгэл цуглуулаал байдаг цуглуулаал байдаг цуглуулаал байдаг тэгээд цуглуулсан мэдлэг ерөөсөө нөгөө авдрандаа хийгээ цойчилцсон хөтөд лагад байгаа нөгөө төн өхмөл олцсон нэг л сайхан тий сонсож байсан нэг л одоо гоё байсан гэдэг ингээд бодогдоод байдаг хэрнээ нөгөө амьдрал дээ
тийм учраас хэдүүлэн нөгөө мэдлэгийг хөдлөгдөж байгаа хэвээр гэж. Тэгэхээр эндээс гараал хэдүүлэнгийнх нь одоо нөгөө юм давлгаа дараагийн юу болтол одоо чуулган болтол хэдүүлээ давлах юм юу вэ гэж тэгэхээр тэр нөгөө челлендж хийнэ гэж хэдүүлэн нөгөө фэйсбүүкээр ярьдаг шээ тийм үү. Тэр давлгаа юу вэ энэ мэдлэгийг л хөдлөгдөж байгаа хэвээр байна гэж. Энэ мэдлэгийг л хөдлөгдөж байгаа хэвээр байна гэж. Тэгээ энэ мэдлэг хөдлөх хэрэгээ чадваржаад тэгээ зүрх сэтгэл болж буудга юм хийж чаддаг гэж. А энэ мэдлэг хөдлөхгүй л байгаад юм бол мэдээд байгаа хэрнээ хэрглэж чадахгүй хийж чадахгүй л байгаад байгаа чи тэ гэж. За тэгэд энэ нөгөө дараагийнх нь одоо миний нөгөө хэлэхж байгаа юм бол энэ нөгөө биеийн хэл одоо биеийн үйл хэл нөгөө хэлний үйл одоо сэтгэлийн үйл гэдэг энэ одоо нөгөө үйлүүдээ бид нар нөгөө хэмжиж явах хэвээр гэдэгс төрөний стресс бол л ингээд нөгөө симпл одоо нөгөө хэмжээс байсан бол энэ бол нөгөө бүр шинжлэх ухааны үндэслэлтэд 450 асуултад анкет байгаад байгаа за тэр бол нөгөө миний номон дээр орно гэдэг шүү дээ тийм үү номон дээр орно гэдэг одоо нөгөө нэг ярихд бол л хэцүү зүгээр би тайллын та хайдаг тайлт хэлчих яа гэдэг за энэ бол ингээд нөгөө ийм 15 ийм байдлаар энэ хэмжээд байгаа жишээлх юм бол биеийн үйлийг тийм ээ хоол хүнсээрээ дасгал хөдөлгөөнөрөө эрүүл нөгөө эрүүл ахуй бо аюулгүй байдал биеийн цэвэрлэгээ зуршил гэдгээр хэмж нэгээд а хилний ха үйлийг болохоор аз жаргал энэрэнгүй байдал сурц гэж байна сурц хэр байна уу гэдэг тэгээд өөрийн хүндлэл уу ёс цуу гэдгээр хэмж нь а сэтгэлийн ха үйлийг болохоор тусч байдал мэдрэмж хайр ихтгэл үнэмшил баяр байсгалан гэдгээр ягаад энэ нь бол ингээд нөгөө нэг юутай бүр нөгөө зориулт юм нөгөө 450 юм нөгөө асуулгатай анкет байгаа даа асуулгынх нь анкет хүртэл өөрийнх нь нөгөө нөгөө оноотой тэгээд тэр оноогоороо энийг ингээд хэмжээд яваад тэгээд миний эрчим ямар байгаа юм бэ гэж нөгөө одоо миний эрчим одоо намаг бүтээж байгаа энэ эрчим юу нь ямар байна вэ гэж тэгэхээр тэр эрчмээ биднүүд ингээд хэмжиж явах хэрэгтэй юм билээ гэж хэмжиж гаргаж ирж байгаа За тэгээ энэ биеийнха эрчмийг болохоор ингээд нөгөө хэмжээд энэ юугаараа нөгөө юу нь байгаа даа энэ нөгөө таван Ягар асуултаар нэг ич одоо нөгөө 30 асуулттай юм нөгөө нэг анкетууд байгаа тэрийгэр ингээ хариулахаар яг энэс доош болохоор одоо тэр нөгөө дүнд нөгөө тоотлолт үнэн гарахаар эрчмийн алдагдалтай гэдэг алдагдалтай гэдэг. За энэ хоёрын хооронд болохоор эрчмийн сарнилттай гэж байна. За тэгээд тэр дээшиг болохоор эрчим тэнцвэртэй гэж байна. Тэгэхээр бидний нөгөө нэг дүрээ сайн гаргаж байгаа процесс бол энэ тэнцвэртэй байж ижил дүрээ сайн гаргаж чадна гэж. Дүрээ сайн гаргаад. А энэ тэнцвэр нь алдагдчихараа тийм ээ. Эднэр нь одоо эсвэл алдагдлаа эсвэл сарнилттай байх юм бол л бид нар нөгөө стресст үү таалган нээлттэй нөгөө ингээл нэг л их үүд нь нээлттэй нөхөр л явах нь штэ тийм үү. Юу ч гэл орход бэлэн тийм нөхөр явах нь одоо шилтэл танаа нөхөр чинь тэгжил тэгэхээр тийм үү гэл одоо үнэмшигч шитэл хүмүүс явах нь штэ тийм үү. Тэгэхээр биднүүд одоо юу гэх юм ингээл нөгөө эмхтэй хүн бол л нөгөө нэг айгүй амархан те одоо танаа нөхөр тэнд нэг эмхтэй те альгуутай л лээ штэ гэж харчаал тэгэл дараад нөгөө нүдэрэл бүх имийг харна тэгэл нөгөө нөхрийг хардал байд суулгахгүй одоо болох ч шээ те тэгэл ерөөсөө ингээл нөгөө одоо тэг уцаар ярьсан нэг тийм кейсүүд би цоглуулж ирсэн ингээл нөгөө нөхөр нь ингээ бильяр тоглож байгаа хгүй юу тэг одоо хаан л гэдэг одоо хаан л гэдэг хэр хоёрын хор наян хит утцсан хүүхэн биш нөхөрлөөгаа наян хит утс. Тэр айгүй хэцүү. Тэгээ нөхөртөч хэцүү. Тэр хүүхдтэй чи өөрөө ингээд нөгөө нэг юм өвчин болж байгаа байх нь шүү дээ. Өвчин болоод ингээд тий өвчин болох ч шээд. Тэгэхээр энэ нөгөө эрчмийнхаа алдагдлыг айгүй их нөгөө нэг хэмжиж байгаад тэр алдагдалтай байгаа үедээ л хүн тийм амар хартаа байх нь шүү дээ. Хар нөгөө нэг янз бүрийн тийм юмд ингээд нөгөө үү таалган нөгөө нэг юм онгорхоо. Хүн юм хэллээ ээж хэллээ тэр ч одоо яагаад оротод идэн чи ер нь хамаг юм а хийгээд байгаа юм уу гэл нэг ээж нэг тийм үг хэн хэлэнгүүт нөгөөт хүн амлаа явчихна нэрэл би өстө амьдралын төлөөд биелт зүтгэж юм гэл ингээл эхлэгч шээ те тэгэл тэр тоонороо нөгөө гэрлүүгээ харах харьцах нөгөө хажуудах одоо нөгөө биеийн тал шүү дээ тийм үү чамтай чамгүй болно салын сарны болол ингээл одоо нөгөө аймшигтай өгнөдөө хэрэглээл эхлэгч шээ те байгаад байгаа тэгэхээр тэр хизээ тэгээд энэ өөхөр энэ эн одоо нөгөө саарлууд дээр л хүн тэгээд идэг байх нь гэж. Тэгэхээр бид нар энэ нөгөө 450 асуултаар ингээд энэ бүгдийг нөгөө нэг ингэж хэмжиж гаргаж ирж явах хэвээр юм билээ гэд. За тэгээд ингээд нийт одоо нөгөө нэг эрчмээ бид нар ингээ үзэхээр энэ эрчмийг ингээл бидний нөгөө одоо залуурдлага гэдэг байгаа нь юу хэлээд байгаа юм бэ хэр ингээл энийг л дээшлүүлж явах хэвээр хэдүүлээ. Энийг л дээшлүүлж явах. Магтгүй бидний одоо юу гэдэг нэг удаа утсан чинь энэ дэр одоо тав байгаа бол 100 болох юм төлөө 100 тав болох юм төлөө 200 болох юм. Тэгэхээр тэр нөгөө анкет нэх амар эргээгээд нөгөө анкеттай ажиллахаар би юун дэр хас хаваад байгаа юм бэ? Тэр хасгаал арилгахын төлөө байгаад байгаа. Тэр анкет нь өөрөө залуурдлага болоод байгаа. 
өөр залуу залуур талаг бол одоо за жишээлбэл юм бол одоо энэ эрчмийн алдагдалтаа гэдэг хэр нөгөө сөрөг энергийн хуримтлалыг бий болгох нөө гэдэг ингээд аа нөгөө өвч юм өвч юм одоо юу гэх тийм хардталт мардталт тэгэл ингээд бүхэл тэр одоо юу гэх тийм гэр орн саарал болох молох энэ тэргэл ингээд тийм ээ энергигүй болох молох ч гэдэг юм ингээд бид нарт ингээд нөгөө нэг янз бүрийн тийм нөгөө кейс зөндөө байгаа даа штэ тэр бүгдэл одоо бид нарт дээр ингээд нөгөө хүсэн хүсээгүй ингээд бид нарт дараа тэхлэгч шитэ гэж дараа тэхлэгч шитэ за тэгээ энэ дэр нөгөө өөрөө тэр онлон нь болохоор энэ сэтгэл гэдэг юм жолоогүй гэд би түрүүн хилэдсэн штэ тийм ээ сэтгэл гэдэг юм жолоог өөр сэтгэл өөрөө бас тэр авч байгаа онон хүртэлийг өндөр юм бэлээ яг энэ нөгөө би нөгөө нэг хилнээсээ илүү одоо сэтгэлийн юу бол ингээд нөгөө жолоогүй гэдэг нь энэ дэр батлагддаг юм бэлээ гэж тэгээд энэ эрчмтэй байхын тулд 200 оноос дэш авч ижил нөгөө балансаа барих нь штэ тийм нөгөө эрчмэн нь одоо тэмцвэртэй байж нормальны одоо нөгөө нэг юу а бодолтой саналтай хилтэй үйлтэй хөдлөлтэй болж эхлэх гээд байгаа хэн тэгэл энэс доош болохоор л алдаа тахилдаг гэж тэгээ би маргааш нөгөө нэг та яд дэ өөрийгөө удирдах уу гэд ингээд нөгөө нөгөө хоёр дахиад дараагийнхаа лекцийг би нөгөө лекцийж юу авахтай нэг судалгаан дээрээс үнцлээ та яд дэ бас нэг жижигэн санаа оноо хилье гэж бодоод нөгөө өөрийгөө удирдах уу гэд ингээд яаж тэрэн дээр би ер нь хэдэн ингээл тий ихний одоо шилхэл ингээд нөгөө зөвхөн одоо би ингээд ихэд зөвхөн биих нь тэр чигэрээ одоо юу гэдэг шинжлэх ухаан байгаа тагч шитэ гэж зөвхөн хоол хүнсэн л одоо тэр чигэрээ одоо юу гэдгийг асуудал одоо тэр чигэрээ шилх юм бол одоо юу гэдгийг амаараа л бид нар дандаа нөгөө нэг өөрийгөө өвдүүлэх одоо тий энэ нөгөө балансаа алдах юм аль бид нар амаараа л хийж идэг байх нэг гэж ам эдсэн юмнаасаа л болдог гэл тэгэхээр ингээл нөгөө нэг юу байдэг юм бэ л ингээл амтд нь дурлаалах юм бол энэ балансаа алдаа тахилж байгаа гэл ингээл нэг юм байхгүй нөгөө баланс байхгүй байгаа учраас нөгөө нэг амттай юм идмэр санагдаал тий ингээл эхлэгч шитэ гэд ингээд за жишээлх юм бол одоо бид нар ингээд нөгөө мухар сүшиг гэл нэг нүдний дотлох та тах юм уйлах гэж байгаа юм байхта гэл ингээд нэг мухар сүшиг бид нарт байдаг шээ тий а гэтэл тэр бас нөгөө энэ баланс алдагдсны шинж ингэ нь л тий одоо жишээлх энэ манай надад нөгөө магний гэдэг амин дим дотогтхаар л одоо ингээд нүд ингээд татаа тэглэгч шээ гэдэг юм уу тэгэхээр тэр тайлаараа биш яана уйлах гадах юм уйлах га юу болох гэдэг хэрэлдэх гээд байгаа мишүү гадаа ч гэдэг юм уу ингээд нөгөө нөгөө төрөө янжмаа хэлсэн штэ нөгөө үгээрээ та нар юм дуудаад байдаг гэд хэлээдээс тэг магадгүй тэрийг дуудаад эхлэх шийтэй байгаа гэдэг гэж тий шийтэй байгаа гэдэг. Тэгэхээр энэ нөгөө сүргийг бий болохгүй энэ нөгөө эрчим алдагдсан лах юм бол сүргийг дуудаад байдаг гэж. Сүрг юм аль дуудаад байдаг гэд. Сүрг юм аль дуудаад байдаг гэд. За тэгэхээр энэ биднүүдийн нөгөө дөрөө зүү гарахын тулд энэ эрчмийг тэнцвэрт нь одоо байлгах. Тэнцвэрт нь хөргхийн төлөө хөдлөлөө чармайж явах хэрэгтэй юм бэлээ гэж. Тэгэхээр энэ бол ингээл нөгөө нэг заа гэл бодлоо ойлголоо маргааш хийчдэг юм огт биш юм бэлээ л дээ ер нь бол нэлээдгүй их одоо юу гэдэг юм хичээл зүтгэл чармайлтын одоо үр дүнд бол ирэх магтлалтай ирэхгүй ч байх магтлалтай л юм билээ гэдэг ингээд нөгөө хилж байгаа юм аа ингээд нөгөө нэг судруулж байгаа юм шиг санагдаж байгаа гэхдээ маш их чармайлт хэрэгтэй юм билээ гэж хэлэх гээд байгаа юм бид нар их чармайжэж тэрний цаана гарна тийм учраас нөгөө эмхтэй хүн болоод ирцэн одоо энэ ертөнц төр хэдүүлээ эмхтэй хүний тэр үүрэг функцийг биелүүлэх гээд ирцэн байгаа тохиолдолд тэр хайр гэдэг юм бид нар л одоо мэгэлт юм билээ гэж бид нар л мэг. Тэгэхээр хайр хайраа дуудна гэдэг байгаа юм. Хайр хайраа дуудна гэж. Хайр хайраа эвлэгнэ гэдэг байгаа юм. Яг үсэн нь байгаа ч. Хайр хайраа эвлэгнэ гэд. Тэгэхээр бид нар хизээ тэр хайрыг одоо дуудах хэрэгтэй юм бэ гэхээр энэ нөгөө энэ энэ юм дээр л байж ич тэр хайрыг одоо тэ дууддаг. Хайрыг эвлэгдэг тийм хүмүүс байх хэрэгтэй юм билээ гэж. За тэр утгаараа тэгээд за эдрийг ингээд 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 нөгөө эдрийг сайжруулах юм арга зам байгаа гэдэг гэсэн. Тэгээд нэг сүүлийнх нь нэг онл нь болохоор юу гэдэг тэгэхээр нөгөө мэдээж бид нар ингээд нөгөө нэг илүү нөгөө нэг активг тал руугаа шинжилхэн тал руугаа гэдэг юм чинь энэ нөгөө куки онл байгаа даа. Энэ нөгөө хүн бол нэг ийм 12 үйлдлийн хэмтэй юм билээ гэж. Ерөөсөө бид нарын үйлдэж байгаа тэр хэмнэлийг 12 юм одоо нөгөө хэмнэлд оруулцаа. Нөгөө талаасаа юу вэ гэдэг тэгэхээр нөгөө нэг юм компьютер нөгөө үйлдлийн систем гэдэг байгаа шүү дээ Windows тэд Windows гэдэг шүү дээ тэгээ компьютерыг раанлтдаг энэ үйлдэлүүд нь энэ гэдэг одоо хүнийг нөгөө раанан болгодог гол одоо үйлдэлүүд нь энэ юм байна гэж энэ 12 юм байна тэгэхээр энэ 12-ыг болохоор биднүүд ингээд нөгөө тэнд одоо ингээд байгаа нэг юм дөрөв энд байгаа энэ дөрөв энд байгаа дөрөв гэдэг тэгэхээр энэ дээр бид нар ингээд нөгөө эн үйлдлүүд нь те бүтээлчийг бий болгодог, хүлцэнгүүг бий болгодог, а одоо юу гэдгийг төрмгийг бий болгодог үйлдлүүд байна гэж. Тэгэхээр энэ нь сайн тэр нь муу гэх юм байхгүй гэж энэ куки онлоор хэлж байгаа. Бид нар дугаасаа л байгаа байх юм тийм үү төрөн бид нөгөө
нэг юм ингээл ирэнгүүт одоо юу гэдэг юм тэр нь талхдахгүй нэн талхдахгүй ингээл ингээл нөгөө нэг тэр үйлдэл нь бид нарт нөгөө энэ систем болцсон байж идэм бэлээ гэж тэгэхээр нөгөө өмнөх нь болохоор энийг хийж болохгүй гэж ингэж бодоод байгаа юм шиг боловчиг дараа нь яг энэ нөгөө онол төр тулгуурлаад үзэхээр ингээ бүгд төр байгаадаг байхгүй бид нарт байгаа тэр энийг хизээ яаж хийх юм бэ гэдэг нь нөгөө арга таахтх нь байдгийм бэлээ гэж арга таахтх нь байдгийм бэлээ гэж за тэгэхээр энд нөгөө нэг сайны төр нөгөө кукийн онлын одоо гол концепц нь энэ байгаа шилх юм бол энэ дэр ингээд бүрэн хилээ зурцсан байгаа тийм шүү дээ тийм үү тэгэхээр энэ дэр ингээд юу гэж хэрвээ одоо чи энэ одоо дэмжих үйл чинь яваад байгаа бол нөгөө талд нь шүүмжлэх үйлээ харах хэрэгтэй гэж шүүмжлэх үйлэнд байвал л магадгүй дэмжих э гэдэг энэ хоёрыг дандаа нөгөө балансчулж ингэж хэрглэж явах хэрэгтэй юм билээ гэж шилх юм бол ингээд өрсөлдөх одоо тийм нэг юм одоо нэг тийм өрсөлдөх юм үйл нь одоо илүү болоод л энэ зөвшөөрхийг одоо тийм нөгөө талд нь барьж явах хэрэгтэй гэдэг ингээд шилх юм бол залуурдах юм бол энтэй талд нь хүч хэрэгтэй ч хэдэх юм уу тийм ээ гэдэг ингээд энэ бүгд ингээд өөрөө ингээд нөгөө хоёр талтай байдаг гэж хоёр талтай шилх юм бол одоо юу гэдгийг зайл сийгэл одоо би ч чадахгүй би ч тийхгүй гэл ингээд нөгөө зайл сийх үйлдэл ингээд аяндаа гараад ирэх нь тэгвэл нөгөө талдаа үлгэр олж харах ч шитэй ч хэдэх юм уу гэдэг ингээд нөгөө тактикуд нь энд байгаад байдаг гэж тэгээд энэ тактикуд энэ бол хэрглэж явах хэрэгтэй юм билээ гэд за нөгөө талаасаа яах вэ гэд тэгэхээр ингээд залуурдлага хийхдээ хэрвээ аюулгүй бай гэж бодох юм бол энэ гурвыг нь одоо төлхөө харж явах хэрэгтэй гэж аюул гаргахгүй одоо шилх юм бол нөхөртөг одоо юу гэдэг юм нэг муутахгүй бай гэд одоо муут бол ингээд нөгөө нэг тий салддаг сарнтаг дээр тулчих вэ гэж бодох юм бол одоо юу гэдэг юм энэ зайс хийх одоо нөгөө үйлдэлийнхаа системийг ажиллуулаал тий дагах үйлдэлийнхаа системийг ажиллуулаал шүүмжлэхээ одоо ажиллуулаал ингээл хэлэх юм билээ гэж а шүүмжлэл нь гэдэг бол энэ дээр бол бид нар нөгөө эргээр юу нь болохгүй байсан юм яагаад ингээд байгаа гэдэг юм аа бид нар одоо тий шүүмж сэтгэлгээгээр гаргаж ирэх чи шийдэг гэдэг гээл гээл ингээл одоо энэ дээр нөгөө тактикуд нь хэрвээ одоо юу гэдэг юм хүндээ төвлөрөх хэрэгтэй байсан бол л гээл тий тэгэхээр энэ нөгөө залуурдах буюу зөвшөөрөх одоо батлахыгаа тэр үйлдэлээ одоо нөгөө төлхөө нөгөө хөнгөцүүдээ ажиллуулаад тийм шүү дээ тийм аа тэгээд нөгөө ажил өргөтэй төвлөрөх хэрэгтэй байх юм бол өрсөлдөх хүчлэг төвлөрчүүлэх гэл ингээл тийм нөгөө фрэкшн болгох гэл ингээ за сэтгэл хангалуун хэрэгцээний юунд бол дэмжих үйлгэрлэх гүйцэтгэх гэл ингээ тэгэхээр энэ одоо нөгөө үйлдлийн энэ хэмнэлүүдээ бол бид нар хаан яаж одоо нөгөө тохируулж авч явах вэ гэдэг нөгөө жолоодлох залуурдлага гэдэг нь энэндээ байгаа даа ингээ нөгөө энийг л бид нар залуурдаж чадах юм бол л альва юмнаас ингээд нөгөө гарч ингэж нөгөө нэг чадах юм байна гэ. А энийг залуурдаж чадахгүй л ах юм бол л эргээгээд бид нар нөгөө анализ хийгээд юун дээр бид нар алдчих вэ гэдэг юм аа эндээс бас хайгаа олчиж болно гэ. Тэр утгаараа бид нарт нөгөө нэг одоо энэ куки онл бол л нэлийн юу юм бэлээ? Нэлийн одоо ойрхон тийм сайн онл юм бэлээ. Магадгүй та нар яг энийг олоод одоо сайн дэлгэрүүлээд уншаарай гэж. За ингээд төгсгөлт нь юу вэ гэхээр энэ манай миний одоо нөгөө нэг багшийн хилдэг одоо хилэх дуртай үг байгаа. Гэхдээ энэ дэр би нөгөө буцар муцар гэдэгс үг нь гэм гэж өөрчилсөн. Тийм учраас би адвтац хийсэн учраас одоо энэ дэрэ хэлж байгаа. Юу гэхээр мөргөж залбирч байхад уур омг ингийн арилдгаа гэж тийм нөгөө мөргөж одоо залбирч байхад а өргөл өргөж өглөг өгч байхад одоо харми ингийн арилдгаа гэж тийм тэгээд хүлцэнгүй номхон байхад үүлийн үр ингийн арилдгаа гэж дагаж баярлснаар ата хурслын одоо гим арилдгаа гэд номыг одоо шинтэн уншсаар мөнхгийн гим арилдгаа гэд за тэгээд зүү хоолор хоолдож байхад биеийн гим арилдгаа гэдгийг маргааш би таадд хэлэх гэдэг байгаа хгүй юу гэд ингээд өнөөдрийнхээ алтгэлэг дуусах